ప్రైజ్ ఎ లాడ్ హాలే లూయా పిల్లరా ఈ నూతన దినం మనకు అనుగ్రహించిన దేవాది దేవుడికి మనం వందనాలు అర్పిస్తాం ఈరోజు ఒక ముఖ్యమైన అంశాన్ని మనం ధ్యానించబోతున్నాం ఈ లోకాన్ని జయించేది నీ విశ్వాసమే అని వాక్యం తెలియజేస్తా ఉంది అంటే విశ్వాసం మనకుంటే జయ జీవితం మనం జీవిస్తాము అని బైబిల్ చెప్తుంది ఈ విశ్వాసం ఏమిటి విశ్వాసంలో మనము ఎలా ఎదుగుతాము అని మనం ధ్యానిస్తూ ఉంటుండగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అది గ్రహించి మన జీవితంలో మనం పాటించటానికి మనకు సహాయం చేయాలని మనం అందరం కలిసి మనం ప్రార్థన చేద్దాం స్తోత్రము నాయన మహాగణుడా పరిశుద్ధుడా అయా నీ పరిశుద్ధ నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు ప్రభా ఈ సమయం అంతటిని కూడా మీ పాద సన్నిధిలోకి మేము సమర్పిస్తుంటున్నాం తండ్రి వీణులు గలవాడు వినునుగాక అని నీ వాక్యం పలుకుతుంది విన్న ప్రతి వాక్యము గ్రహించటానికి నీ కృపను అనుగ్రహించమని అడుగుతూ ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా ఎవరెవరైతే ప్రభా ఈరోజు ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నారో ప్రభా నీ ఆత్మ కార్యం వారి జీవితంలో వారి కుటుంబంలో జరుగునుగాక ప్రభా నీ పరిశుద్ధాత్మ ప్రసన్నత వారు అనుభవించుదురుగాక ప్రభా ఈ వాక్యము నా తండ్రి నీ సంకల్పాన్ని ఒక్కొక్కరి జీవితంలో నెరవేర్చునుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాం నా తండ్రి పరిశుద్ధుడ నా తండ్రి నాయన నీవు తలపెట్టిన కార్యము వీరి జీవితంలో నా తండ్రి మీరే నెరవేర్చమని ఈ సమయమంతటిని కూడా మీ పాద సన్నిధిలోకి సమర్పిస్తూ ఏసుక్రీస్తు అతి బలమైన నామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ ప్రైజ్ లాడ్ హాలెలు యా ప్రిలరా మనము ఇన్వెస్ట్ చేయటానికి ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఆలోచించి బంగారం పైన మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే బంగారము స్థిరమైనది ప్రత్యేకంగా స్త్రీలు బంగారం అంటే ప్రాణం పెడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే బంగారం ఆస్తి కనుక కేవలము ఒక కుటుంబంలో వ్యక్తులు మాత్రమే కాదండి వ్యక్తిగతంగా మనుషులు మాత్రమే కాదు పిల్లరా మన దేశ సంపద కూడా బంగారం పైన ఆధారపడి ఉంది అందుకే బంగారం పెరిగినప్పుడు కరెన్సీ విలువ పడిపోతుంది కరెన్సీ విలువ పెరిగినప్పుడు బంగారం విలువ పడిపోతుంది మన దేశం అప్పు తెచ్చుకోవాలన్నా లేక వేరే దేశం వాళ్ళు మనకు అప్పు ఇవ్వాలన్నా మన దేశంలో ఉన్న బంగారు నిల్వలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ జీడిపి ఎంత అని చూసి దానిపైన మనకు అప్పిస్తూ ఉంటారు అంటే పిల్లరా దేశ సంపదకి ఈ బంగారు నిలవలు చాలా ముఖ్యమైనవి ఇది లోకంలో మనం పరిశీలన చేస్తే అయితే బంగారం గురించి బైబుల్ ఏం చెప్తుంది అని మనము ఈరోజు ధ్యానించబోతున్నాం బంగారం కొనాలంటే ఎక్కడ కొనాలి కలితి లేకుండా కొనాలి అని చెప్పి చాలా పరిశీలన చేసి సర్వే చేసి ఎక్కడ కొనాలి ఏంటి అని చెప్పి కనుక్కొని మనం కొంటూ ఉంటాం కారణం ఏమిటంటే అది విలువైనది కనుక బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ఎక్కడ మనం బంగారం కొనాలి ఎవరి దగ్గర మనం బంగారు బంగారం కొనాలి ఈ బంగారం గురించి ఏం చెప్తుంది బైబిల్ అని మనం చూస్తే పిల్లరా వాక్యం ఇట్లా పలుకుతా ఉంది దర్శన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు నుండి పద్దెనిమిది వచనాలు మనం చూసినట్లయితే వాక్యం ఇట్లా తెలియజేస్తూ ఉంది దర్శన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు నుండి పద్దెనిమిది వచనాలు లవోదికియా సంఘదూతకు ఇట్లు రాయము విశ్వాస పాత్రుడును సత్యవాదియును సాక్షియును దేవుని సృష్టికి ఆదియును ఆయన ఆమెన్ అనువాని సందేశం ఇది నీ కృత్యములు నాకు తెలియను నీవు చల్లగానైనను వేడిగానైనను లేవు నీవు ఆ రెంటిలో ఏదియో ఒకటైనను ఎంతయో బాగుండేది నీవు చల్లగానైనను వేడిగానైనను లేక నులివెచ్చగా ఉన్నావు కనుక నిన్ను నా నోటి నుండి ఉమ్మివేయబోవచ్చున్నాను నేను భాగ్యవంతుడను సుఖముగా ఉన్నాను నాకే కొదవయు లేదు అని నీవు అనుకొందువు కానీ నీవు ఎంత దీనుడవో ఎంత హీనుడవో నీవు ఎరుగవు నీవు నిరుపేదవు దిగంబరువి గ్రుడ్డివాడవు కనుక భాగ్యవంతుడగుటకై నా నుండి అగ్నిలో శుద్ధి చేయబడిన స్వచ్ఛమైన బంగారమును కొనుగోలు చేయుమని హితవు చెప్పుచున్నాను ప్రిలరా ఈ పద్దెనిమిదవ వచనాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ చాలామంది జ్యువెలరీ వాళ్ళు వాళ్ళ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇస్తారు హీరోలని హీరోయిన్లని చెప్తూ ఇదిగో ఇక్కడ స్వచ్ఛమైన బంగారం దొరుకుతుందని లేక చాలా మంచి మంచి మోడల్స్ ఉంటాయని చెప్పి వాళ్ళు నగలు పెట్టుకొని అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటారు 
అది చూసి ఓ ఇంత మంచి మంచి డిజైన్స్ అని చెప్పి మనము అక్కడ కొనుక్కోవడానికి వెళ్తూ ఉంటాం పిల్లరా వాక్యంలో మనం చూస్తే లవదోకియా సంఘానికి దేవుడిస్తున్న సందేశం ఏమిటి అంటే నీ కృత్యంలో నాకు తెలియను చెక్ యోర్ టెంపరేచర్ అంటున్నాడు దేవుడు అంటే నీవు చల్లగానైనాను వేడిగానైనాను ఉంటే ఎంత బాగుండేది అంటున్నాడు చూడండి కొన్నిసార్లు మన టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తూ ఉంటాం చాలా చల్లగైపోతే చల్లగైపోతున్నారంటే వాళ్ళు జీవం లేదు ఇంకా చల్లగైపోయారు ప్రాణం పోయింది అని అంటూ ఉంటారు అంటే మనిషి శరీరంలో వేడి ఉండటం ముఖ్యం ఆ వేడి వల్లనే మనిషి జీవిస్తారు అందుకే వాళ్ళు చల్లారిపోతున్నప్పుడు రబ్ చేసి వాళ్ళు హీట్ని పుట్టిస్తారు ఆ వేడి వల్ల మనిషిలో జీవం ఉంటుంది కనుక పిల్లరా ఇక్కడ దేవుడు ఈ సంఘానికి చెప్తున్న మాట ఏమిటి అంటే నీవు చల్లగానైనా లేక వేడిగానైనా ఉంటే ఎంత బాగుండేది నీవు ఇవి రెండు లేక నులివెచ్చగా ఉన్నావు కనుక నా నోటి నుండి నేను ఉమ్మి వేయిచున్నాను అంటున్నాడు ప్రియ బిడ్డ నువ్వు దేవుని బిడ్డవని నువ్వు అనుకుంటుంటే ఈరోజు నీ శరీరం బాగుందా లేదా అని అప్పుడప్పుడు మనం టెంపరేచర్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా కొంచెం నల్లతాగు ఉందంటే వెంటనే నాకు ఫీవర్ వచ్చిందా అని మనం చూసుకుంటుంటాం కొంతమంది ఇంట్లోనే థర్మామీటర్స్ పెట్టుకుంటారు చెక్ చేసుకోవడానికి అయితే స్పిరిచువల్గా ఆత్మీయ జీవితంలో నువ్వు జీవంతో ఉన్నావా లేక ఆత్మీయతను కోల్పోయావా అని అప్పుడప్పుడు చెక్ చేసుకుంటుండాలి అందుకే దేవుని వాక్యం ఏం పలుకుతుందంటే నువ్వు చల్లగానైనా ఉంటే ఎంత బాగుండేది వేడిగానైనా ఉంటే ఎంత బాగుండేది కానీ ఇవి రెండు లేక నువ్వు నులివెచ్చగా ఉన్నావు కనుక ఆ నోటి నుండి నేను ఉమ్మి వేస్తాను అని దేవుని వాక్యం పలుకుతా ఉంది ఉమ్మి అంటే ఏంటి తెలుసా అండి ఎవరినైనా మనము గొడవ పడుతున్నప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా చేస్తూ ఉంటున్నప్పుడు పిల్లరా చాలా చిరాకు వచ్చి ఇంకా మనం వాళ్ళతో ఏమనలేము అన్నప్పుడు చీ అని ఉమ్ము వేస్తారు ఉమ్ము వేయడం అంటే ఇంకా నీతో మాట్లాడడం వేస్ట్ ఇంకా నీ బ్రతుకు వేస్ట్ అన్నట్లు ఒక అర్థం అనమాట దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే నిన్ను నా నోటి నుండి నేను ఉమ్మి వేస్తాను అంటున్నాడు అంటే అంత హీన స్థితిలోకి మనం పడిపోతున్నాము అని వాక్యం తెలియజేస్తా ఉంది అయితే దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే దేవుడిని నమ్మిన బిడ్డలని వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే నాకు బంగారం ఉంది చూడండి ఒక మనిషి స్టేటస్ ఎలా చూస్తారు నీకెంత బంగారం ఉంది పెళ్ళి అయిందంటే బంగారం నీకెంత బంగారం ఉంది నీకేముంది అని మనము చూస్తూ ఉంటాం పిల్లరా ఇక్కడ వాక్యం ఏం తెలియజేస్తుంది అని అంటే నీ కనుక భాగ్యవంతుడు అగుటకై నా నుండి అగ్నిలో శుద్ధి చేయబడిన స్వచ్ఛమైన బంగారమును కొనుగోలు చేయమని హితవు చెప్పుచున్నాను ఎక్కడండి స్వచ్ఛమైన పుటము వేయబడిన బంగారము నీవు నా దగ్గర కొనుక్కో అప్పుడు నీవు భాగ్యవంతుడు అవుతావు లోకంలో నీకు బంగారం ఉంటే నువ్వు భాగ్యవంతుడవే అలాగే దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే నీవు నా దగ్గర భాగ్యవంతుడు అయ్యేటట్టు పుటము వేయబడిన స్వచ్ఛమైన బంగారాన్ని నీవు నా దగ్గర కొనుగోలు చేయమని నేను హితవు చెప్పుచున్నాను అని అంటూ ఉన్నాడు అంటే ఏంటి ప్రియులరా ఈ బంగారం అంటే అర్థం ఏమిటి అని మనం చూస్తే యోగ గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము పదో వచనంలో వాక్యం ఇట్లా తెలియజేస్తుంది యోగ అంటున్నాడు నీవు నన్ను శోధించిన పిదప నేను సువర్ణం వలె అగుపడి తిని అంటున్నాడు అంటే నీవు నన్ను శోధించి పరీక్షించిన తర్వాత నేను బంగారంలాగా కనబడుతున్నా అంటున్నాడు చూడండి మన పిల్లల్ని ముద్దుగా మనము బంగారం అని పిలుస్తాం లేక చాలా ప్రేమించే వాళ్ళని బంగారం అంటుంటాం నా బంగారు కొండ అంటుంది తల్లి నా బంగారం అంటుంది కారణం ఏమిటి అంటే పిల్లరా యోగ అంటున్నాడు ఈ శ్రమలన్నిటిలో నేను పడిపోకుండా దేవుణ్ణిలో నేను నిలబడ్డాను నా విశ్వాసం నేను కోల్పోలేదు కనుక దేవుని దృష్టికి నేను సువర్ణం వలె అగుపడి తిని అంటున్నాడు అంటే బంగారం వల్ల నేను కనబడుతున్నాను అని అంటున్నాడు అంటే యోబు దేవుడికి ఎలా కనబడుతున్నాడు బంగారంలాగా కనిపిస్తున్నాడు మొదటి పేతురు రాసిన లేక ఒకటవ అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే పిల్లర వాక్యం ఇట్లా తెలియజేస్తా ఉంది కానీ మీ విశ్వాసమును యథార్థమైనదని నిరూపించును నాశనము అగు బంగారము కూడా అగ్నిచే పరీక్షించబడును కదా అట్లే బంగారము కంటే ఎంతో విలువైన మీ విశ్వాసము కూడా పరీక్షింపబడవలయును 
అప్పుడే అది చెడకుండను దానివల్ల ఏసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైన దినమున మీకు కీర్తి ప్రతిష్టలను మహిమయు కలుగును వాక్యం ఏమంటుందంటే బంగారము అగ్ని చేత ఎట్లా పరీక్షించబడుతుందో బంగారము కంటే అమూల్యమైన నీ విశ్వాసము పరీక్షించబడాలి శోధనలు వచ్చినప్పుడు శ్రమలు వచ్చినప్పుడు ఆ శ్రమలలో నీ విశ్వాసము పరీక్షించబడ్డప్పుడు బంగారం ఎప్పుడు స్వచ్ఛధనం తెలుస్తుందండి అది అగ్నిలో వేయబడ్డప్పుడు కూడా నిలిచి ఉంటేనే అది స్వచ్ఛమైనది అలాగే వాక్యం ఏమంటుందంటే బంగారము కంటే అమూల్యమైనది నీ విశ్వాసము అని మనం చూస్తున్నాం మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి యోబ్ అంటున్నాడు దేవుని దృష్టికి నేను బంగారంలాగా కనబడుతున్నా అంటున్నాడు విశ్వాసం దేంతో పోల్చబడ్డది అంటే పిల్లరా విశ్వాసము బంగారం కంటే అమూల్యమైనదిగా పోల్చబడ్డది అసలు బంగారం గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అని మనం చూస్తే నిర్గమ కాండము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి ముప్పై తొమ్మిది వచనాలు మొత్తం మీరు చదివితే ప్రిలరా ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా మీరు చదవండి అప్పుడు బంగారం యొక్క ప్రాముఖ్యత మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు బంగారము ఇక్కడ వాడబడ్డారో మీకు అది అర్థమవుతుంది మనం చూస్తున్నాము యావే మోషేతో మాట్లాడచ్చు నాకు అర్పణలను తీసుకొని రండు అని ఇజ్రాయెల్తో చెప్పుము హృదయపూర్వకముగా ఇచ్చువాని నుండే ఈ అర్పణలు స్వీకరింపుము ఇజ్రాయేలీల నుండి బంగారము వెండి ఇత్తడి ఊద ధ్రూమ ఎరుపు రంగులు గల ఉన్ని సన్నపునార మేక వెంట్రుకలు ఇలా మీరు కిందికి మొత్తం చూస్తున్నట్లయితే పిల్లరా వాక్యం ఏమంటుంది అంటే ఆ మందసము వాళ్ళు నిర్మిస్తున్నప్పుడు మందసం అంటే ఏంటండి దేవుడు తన ప్రజలని కలుసుకునే ఒక చోటు ఆ మందసం నుండే దేవుడు ఇజ్రాయేలు ప్రజల్ని దర్శించి వాళ్ళతో మాట్లాడాడు ఇజ్రాయేలు ప్రజల్ని నడిపించాడు కనుకనే దేవుడు మోసేతో మాట్లాడుతూ ఏమంటారంటే మందిరమును కట్టుట యాజకులను నియమించుట గుడారం కొరకు విరాళాలు అని నిర్గమ కాండం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయంలో మనము ఒకటి నుండి ముప్పై తొమ్మిది వచనాలు మొత్తం మనం చదివితే ప్రిలరా అక్కడ వాక్యం ఏమంటుందంటే గుడారంలో ఉన్న అన్ని ఉపకరణాలు మందసము మందసం లోపల అంటే పరిశుద్ధ స్థలము అతి పరిశుద్ధ స్థలము కూడా అవి చెక్కతో చేయబడి వాటి మీద బంగారు పూత పూయించాలన్నమాట అలాగే ఆ మందసంలో వాడుతున్న ప్రతి ఒక్క ఉపకరణాలన్నీ కూడా బంగారంతో చేయబడాలి రొట్టెలు సమర్పించు బల్ల దీపస్తంభము మందసంలో ఏమేమైతే యాజకులు వాడుతూ ఉన్నారో దేవుని కోసమే ప్రతి ఒక్కటి కూడా పిల్లరా అవన్నీ కూడా బంగారంతో పొదగించాలి అంటే ఎందుకు ఈ బంగారంతో పొదగించాలి అని చెప్పి మనం చూస్తున్నాం మందసంలో బంగారాన్ని అంటే మందసం నిర్మించడానికి బంగారాన్ని విరాళంగా తీసుకోవాలని దేవుడు చెప్పాడు ఆ బంగారం త్రూ ఏం చేయాలి అంటే ఆ బంగారం ద్వారా మందసంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క దాని దాన్ని పొదిగించాలి అంటే దాని మీద ప్లేటింగ్ అనమాట ఒక చెక్కతో వాళ్ళు సముఖ పురొట్టెల బల్లలు చేసినప్పుడు దాని మీద ఒక బంగారు పూత రేకు దానిపైన పెట్టాలి అలాగే ఆ మందసం మోయటానికి హుక్స్ కానివ్వండి లేక మందసం దగ్గర వాడుతున్న దూపార్తీలు కానివ్వండి ఏదైనా సరే ఏమైనా మందసంలో వాడతారో మందసంలో వాడుతున్న ప్రతి ఒక్క దానిపైన బంగారు పూత ఉండాలి అని దేవుడు మోసేకి చెప్తున్నారు పిల్లరా ఇది మందసము నిర్మించినప్పుడు మనం చూస్తున్నాం అలాగే మొదటి రాజుల దినవృత్తాంతాలు ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి ఐదు వచనాలు మనం చూస్తే వాక్యం ఇట్లా పలుకుతుంది రాజుల మొదటి రాజుల దినచర్యలు ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి ఐదు వచనాలు దావీదు ప్రజా సమూహంతో ప్రభు నా కుమారుడు సొలోమోను ఎన్నుకొనెను కానీ అతడు ఇంకను పసివాడు అనుభవం లేనివాడు చేయవలసిన కార్యములు చాలా గొప్పది ఇది నరుల కొరకు కాదు ప్రభువు నివాసం కొరకు నిర్మింపవలసిన మందిరము ఏంటండి నరుల కొరకు కాదు ప్రభువు కొరకు నిర్మించవలసిన మందిరము 
నా శక్తి కొలది నేను ముందుగానే వస్తువులు సేకరించి ఉంచితిని వెండి బంగారములు ఇత్తడి ఇనుము కొయ్య పలు విధముల రత్నములు చలువరాయి ప్రోగు చేసి ఉంచితిని ఇవి మాత్రమే కాక దేవాలయపు దేవాలయము పట్ల గల మక్కువ చేత ఏంటండి దేవాలయపు దేవాలయపు పట్ల గల మక్కువ చేత నా సొంత ఆస్తి నుండి వెండి బంగారములను అర్పించి తిని నాలుగు ఐదు ఈ రెండు వచనాలు కూడా చూస్తే పిల్లలు ఆ వాక్యం ఏమంటుందంటే గోడలకు పూత పోయించుటకును ఆయా కళాకారుల చే వివిధ వస్తువులను తయారు చేయించుటకును నేను ఆరు వేల మనుగుల ఓఫీరు బంగారమును కానుకగా ఇచ్చి తిని ఆయా వెండి పనికి పద్నాలుగు వేల మనుగుల వెండిని కూడా సమర్పించి తిని అని దావీదు చెప్తున్నాడు దావీదు మహారాజు పిల్లర ఆయన అంటున్నాడు ఇది కడుతుంది నా సొంత ఇల్లు కాదు సృష్టికర్తి అయిన దేవుడు నివాసం చేయటానికి నేను ఆలయాన్ని నిర్మిస్తున్నాను కనుక ఆయన ఆలయం పట్ల ఉన్న మక్కువ చేత నేను వీటన్నిటినీ సమకూరుస్తున్నాను అని చెప్పి ఆయన అంటున్నాడు ఏం సమకూరుస్తున్నాడు అండి బంగారాన్ని ఆయన సమకూరుస్తున్నాడు దావీదు తన సొంత ఆస్తి నుండి ఆరు వేల మనుగుల ఓఫీరు బంగారమును ఇచ్చాడంట ఓఫీరు బంగారం అంటే పిల్లరా మేలిమి బంగారం స్వచ్ఛమైన మ బంగారాన్ని ఆయన ఇచ్చాడు ఎందుకు ఈ స్వచ్ఛమైన బంగారం ఇవ్వబడ్డది అని మనం చూస్తే పిల్లరా వాక్యం పలుకుతా ఉంది మొదటి రాజుల గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై రెండు వచనాలు మనం చూసినట్లయితే పిల్లరా ఇరవయో వచనం ఈ గర్భగృహము పొడువు ఇరవది మూరలు వెడల్పు ఇరవది మూరలు ఎత్తు ఇరవది మూరలు దాని లోపల వైపున బంగారము పొదిగిరి నిబంధన మందసము ముందట బంగారపు గొలుసులు వ్రేలాడు విభజన తెర చేయించి బంగారముతో దానికి పొదిగించను దేవదారు కొయ్యతో పీఠము చేసి దాన్ని బంగారముతో పొదిగించి గర్భగృహము ముందు నిలిపిరి సొలోమోను మందిర లోపల భాగము నంతటిని మేలిమి బంగారముతో పొదిగించెను అంటే మోషే మందసం నిర్మించినప్పుడు దేవుడు మోషేతో చెప్పాడు ప్రతి ఒక్కదానికి బంగారు పూత పైన అంటే ప్లేటింగ్ అనమాట గోల్డ్ ప్లేటింగ్ బంగారు పూతతో అన్నిటికీ చేయించాలి అని చెప్పి మోషేక ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు దేవుడు ఇక్కడ పిల్లరా దావీదు మందిరం కట్టటానికి బంగారాన్ని సమకూర్చాడు తన సొంత ఆస్తిలోంచి ఆరు వేల మనుగుల ఓఫీరు బంగారాన్ని ఇచ్చాడు సొలమును దేవుని మందిరం కట్టినప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఇరవై రెండవ వచనం అండి మొత్తరాజు బృందం ఆరవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనము సొలమును మందిర లోపల భాగము నంతటిని మేలిమి బంగారముతో పొదిగించెను అని చూస్తున్నాం అంటే సొలమును ఆలయం కట్టినప్పుడు లోపలంతా కూడా బంగారంతో పొదిగించారు మందసం కట్టినప్పుడు దావీదు బంగారం సమకూర్చి సొలమోన్కి ఇయగా సొలమోన్ కూడా స బంగారం సమకూర్చి ఆలయం కట్టినప్పుడు ఆలయం కూడా బంగారంతో కట్టారు ఎందుకు ఇది మనం చూస్తున్నామంటే పిల్లరా మందసము దేవుడు నివాసం చేస్తున్న ఒక స్థలం అంటే ఇజ్రాయేల్ ప్రజలతో మాట్లాడే ఒక స్థలం దేవుని ఆలయము కూడా ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు అంటే సొలమును ఇజ్రాయేల్ ప్రజల కోసం కట్టినప్పుడు వాళ్ళు దేవుని మందిరానికి వచ్చి ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవటానికే దేవుని కోసం ఒక నివాసము వాళ్ళు కట్టారు అలాగే మనం చూసినట్లయితే పిల్లరా మొదటి కొరెంతి రాసిన లేక మూడవ అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు వచనాల్లో మనం చూస్తే మందసంలో దేవుని ఆత్మ అంటే దేవుడు నివసిస్తాడు అలాగే ఆలయంలో దేవుడు నివసిస్తాడు మరి ఎందుకు ఈ బంగారం అని ఈరోజు మనం ధ్యానిస్తున్నాం బంగారం ఏంటి అని మనం చూస్తే మొదటి కొరంతి రాసిన లేఖ మూడవ అధ్యాయము పదహారు అలాగే పదిహేడు ఈ రెండు వచనాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే నీ దేహము దేవుని ఆలయమని నీవు ఎరుగవా దేవుని ఆత్మ నీలో నివసిస్తాడు కదా అని వాక్యం తెలియజేస్తా ఉంది మీరు దేవుని ఆలయమనియు దేవుని ఆత్మకు నివాసమనియు మీకు తెలియదా ఎవడైనాను దేవుని ఆలయమును ధ్వంసము చేసినచో దేవుడు 
వాణిని ధ్వంసం చేయును ఏలయనా దేవుని ఆలయము పవిత్రమైనది మీరే ఆయన ఆలయము పిల్లరా ఆలయంలో ఎక్కడ చూసినా బంగారం పొదిగించారు మందసంలో ఎక్కడ చూసినా బంగారం పొదిగించారు అయితే ఈరోజు దేవుని బిడ్డలు అనగా నీవు నేను దేవుని ఆలయమై ఉన్నాము అంటే దేవుని ఆత్మను మనం మోస్తూ ఉన్నాం ఆలయంలోకి బంగారం పొదిగించినప్పుడు మరి ఈ బంగారం అంటే ఏంటి అని మనం చూస్తే వాక్యం ఏం పలుకుతుందంటే నీ విశ్వాసమే బంగారము బంగారము కంటే నీ విశ్వాసం అమూల్యమైనది అని చెప్తుండగా పిల్లరా విశ్వాసం వలన లోకాన్ని మనం జయిస్తాము అందుకే ఒక వ్యక్తి విశ్వాసంలో బలపడినప్పుడు లోకాన్ని జయిస్తాడు అని మనం చూస్తున్నాం విశ్వాసము ద్వారానే అబ్రహాము దేవుణ్ణి నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను అంటున్నాం దేవుడు ఎక్కడ నివాసం చేస్తాడంటే పిల్లరా ఎక్కడైతే పరిశుద్ధత ఉంటుందో ఎక్కడైతే నీతి ఉంటుందో నీతి ఉన్న స్థలంలో దేవుడు నివాసం చేస్తాడు కనుక వాక్యం ఏం పలుకుతుందంటే నీవే దేవుని ఆలయము ఎలాగైతే మందసం మీద ఆ బంగారు పూత ఉందో దేవుని ఆలయంలో బంగారు పూత ఉందో ప్రియ బిడ్డ ఎప్పుడైతే నీలో విశ్వాసం ఉందో అప్పుడే మనము దేవునికి ఇష్టలుగా ఉంటాం విశ్వాసం లేక దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యమో అని వాక్యం పలుకుతోంది అలాగే ఈ విశ్వాసం లేకుండా మనము దేవుని కోసం ఏ కార్యాలు మనం చేయలేము మన జీవితంలో ఏ కార్యాలు కూడా మనం పొందుకోలేము మొదటి కొరింతి రాసిన లేక మూడవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే ప్రతి ఒక్కరూ క్రీస్తు అనే పునాది మీద కట్టబడుతున్నారు అయితే వారు వారు చేస్తున్న పని దేవుడు పరీక్షిస్తాడు అని వాక్యం తెలియజేస్తోంది మొదటి కొరంతి రాసిన లేక మూడవ అధ్యాయము పన్నెండు వచనం మనం చూస్తే పన్నెండు పదమూడు రెండు వచనాలు ఏలయనా ఏసుక్రీస్తు అను దేవుడు వేసిన పునాది తప్ప వేరొక పునాది ఎవడును వేయజాలడు పునాది పైన కట్టడములో కొందరు బంగారమును వెండిని అమూల్యమగు శిలలను ఉపయోగించరు మరికొందరు చెక్కను ఎండుగడ్డిని రెల్లు దుప్పను మరికొందరు వాడుదురు క్రీస్తు దినము దాన్ని బహిరంగపరిచిన నాడు ఒక్కొక్కని పనితరము తెలియన తెలియనవును ఏలియనా ఆనాటి అగ్నిజ్వాల ప్రతి వ్యక్తి పనితనమును బహిరంగపరచును ఆ అగ్ని దానిని పరీక్షించి దాని నిజ స్వభావంను ప్రదర్శించును అంటే క్రీస్తు అనే పునాది మీద మనం కట్టబడుతున్నాం ఆలయాలై పిల్లరా ఆలయం కట్టబడుతున్నప్పుడు ఒకరు బంగారంతో కట్టబడతారు ఒకరు వెండితో కట్టబడతారు ఒకరు అమూల్యమైన శిరల ద్వారా కడతారు ఇంకొకరు చెక్కతో గడ్డితో కడతారు కానీ ఎవరెవరు ఎలా కట్టబడతారో కట్టబడ్డ సమస్తము కూడా కట్టినవన్నీ కూడా అగ్నిలో పరీక్షించబడతాయి అగ్నిలో పరీక్షించబడ్డప్పుడు వాటి నిజ స్వరూపము బయలుపడుతుంది అని వాక్యం తెలుస్తోంది వాక్యం మనం తెలియజేస్తున్నప్పుడు దీన్ని మనం గ్రహించాలి చాలామంది ఏమంటారంటే దేవుడు అంటే నాకు చాలా ప్రేమ నేను దేవుడి కోసం సేవ చేయాలనుకుంటున్నాను దేవుడి కోసం నిలబడాలనుకుంటున్నాను నేను సాక్షిగా ఉండాలనుకుంటున్నాను అని చాలా మాటలు చెప్తూ ఉంటారు కానీ పిల్లరా వాక్యం ఏమంటుందంటే నీవు కలిగి ఉన్న విశ్వాసం బంగారం ఎవరైనా పరీక్షించకుండా కొంటారా అండి ఎంత పిచ్చోళ్ళు కూడా బంగారాన్ని పరీక్షించకుండా కొనరు పిల్లరా ఇది నిజంగా బంగారమా అని ఏదైనా దొరికితే కూడా కింద నేల మీద చూస్తారు అంటే ఇది ఏమైనా బంగారమా కాదా ఇది దొరికింది ఏంటి బంగారమేమో అని ఆశపడి నేలకు రాసి దాన్ని చూస్తారు ఇది బంగారమా కాదా అని కింద పడేసి దాని వెయిట్ దాని సౌండ్ కూడా చూస్తూ ఉంటారు అలాగే నాకు విశ్వాసం ఉంది నేను విశ్వాసిని దేవుని వెంబడిస్తున్నాను అని మనం పలుకుతున్నప్పుడు ఆ విశ్వాసము పరీక్షించబడుతుందంట అగ్నిలో పరీక్షించబడ్డప్పుడు పిల్లరా ఒక్కొక్కరి నిజ స్వరూపం తెలుస్తుందంట అంటే ఆ పరీక్షలలో ఒక వ్యక్తి ఎట్లా ప్రవర్తిస్తాడో దాన్ని బట్టే ఆ వ్యక్తికి విశ్వాసం ఉందా విశ్వాసం లేదా అర్థమవుతుంది అంటే ప్రియ బిడ్డ ఆత్మీయంగా నీ జీవితము క్రీస్తు అనే పునాది మీద కట్టబడుతుంటున్నప్పుడు విశ్వాసం నీలో ఉంటేనే నువ్వు నిలబడగలుగుతావు దర్శన గ్రంథము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఒకటో వచనాలు మనం చూసినట్లయితే నూతన ఎరిశలేము అంటే పరలోకం ఎలా ఉంటుందో మనం చూస్తున్నాం అక్కడ పిల్లరా 
అద్భుతమైన వర్ణన ఉంది వాక్యం ఏమంటుందంటే విలువైన అమూల్యమైన రాళ్ళ మీద పునాది వేయబడి ముత్యాలతో రత్నాలతో గుమ్మాలు ప్రాకారాలు వేయబడి సువర్ణము ద్వారా అక్కడ మార్గం వేయబడదండి అంటే దారులు బంగారంతో ఉంటాయంట నూతన ఎరుషలేము పరలోకము సువర్ణమయము అని చెప్పి మనం దర్శన గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం అంటే ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా మందసంలో బంగారం ఉంది ఆ బంగారం ఏమిటి అంటే విశ్వాసం అక్కడ ఎక్కడ విశ్వాసం ఉంటుందో దేవుడు అక్కడ ఉంటాడు వారి మధ్యలో కార్యం చేస్తాడు అలాగే సొలమన్ కట్టించిన దైవ మందిరం కూడా లోపలంతా బంగారంతో పొదిగించబడ్డది దర్శన గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే పిల్లరా నూతన ఎరుషలేము పరలోకము కూడా సువర్ణమయమై ఉన్నది అని మనం చూస్తున్నాం దర్శన గ్రంథం ఇరవై ఒకటి పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఒకటి వచనాలు మొత్తం మనం చదివితే పిల్లరా ఎంత అద్భుతంగా నూతన ఎరుషలేము నిర్మించబడ్డదో మనం చూస్తున్నాం అలాగే నీవే దేవుని ఆలయం నేనే దేవుని ఆలయం ఈ ఆలయం కట్టబడుతున్నప్పుడు ఎట్లయితే అక్కడ బంగారం ఉందో ఈ బంగారం మనం కూడా కలిగి ఉండాలి ఈ బంగారం ఏమిటి అంటే అది విశ్వాసము అని వాక్యం తెలియజేస్తా ఉంది హాలెలూయా ప్రైజ్ లాడ్ హాలెలూయా పిల్లరా బంగారం తీసేటప్పుడు మనం చూస్తే జియాలజిస్ట్ అంటే భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు మామూలుగా మనం చూస్తే ఇది భూమి అనుకుంటాం కానీ భూగర్భము నుండి ఆ బంగారాన్ని వాళ్ళు తీస్తారు ఇది కేవలము ఒక మట్టి లేకపోతే ఇదంతా వేస్ట్ అని మనం అనుకుంటుంటే ఇక్కడ బంగారం ఉందని వాళ్ళు కనుక్కుంటారు అలాగే మనం చూసినట్లయితే పిల్లరా అది ఎక్కడో కింద పైన పైన ఉండదు భూగర్భములో లోతుగా ఉన్న దాన్ని వాళ్ళు తీసి సర్వే చేస్తారు ఇది దీంట్లో ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేసి బంగారం ఉందని కనుక్కుంటారు అలాగే వాక్యం ఏమంటుందంటే మొదటి కొరంతి రాసిన లేక ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది వరకు మనం చూస్తే సోదరులారా దేవుడు మిమ్ము పిలిచిన నాడు మీరు ఎట్లుంటిరో జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఎట్లున్నామో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మానవ దృష్టితో చూచినచో మీలో వివేకవంతులను శక్తిమంతులను సాంఘికముగా ఉన్నత జీవము జీవనము కలవారును కొలది మంది మాత్రమే వివేకవంతులను సిగ్గుపడినట్లు చేయటకు లోకముచే అవివేకులుగా భావింపబడిన వారిని దేవుడు ఎన్నుకొనెను శక్తిమంతులు సిగ్గుపడినట్లు చేయటకు లోకంలో బలహీనులని బలహీనులుగా భావింపబడి వారిని ఆయన ఎన్నిక చేసుకొనెను లోకముచే ముఖ్యమైనదిగా భావింపబడు దానిని నాశనం చేయటకు లోకము అల్పముగా నీచముగా విలువ లేనిదిగా ఎంచు దానిని ఆయన ఎన్నుకొనెను ఎలాగైతే చాలామందికి ఇక్కడ బంగారం ఉందో లేదో అని మన మనకు తెలియదండి కానీ జియాలజిస్టులు చూసినప్పుడు భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు దాన్ని కనుక్కున్నప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ ఒక ఓర్ ఉందని ఇక్కడ ఒక మైన్ ఉందని దీనిలో బంగారం ఉందని అర్థమవుతుంది లేకపోతే అది మామూలు ఒక మట్టే అని మనం అనుకుంటాం పిల్లరా అలాగే మనము ఎందుకు పనికిరాదని మనుషులు అనుకుంటున్నప్పుడు వాక్యం ఏమంటుందంటే మీరు వివేకం ఉన్నవాళ్ళు కాదు సాంఘికంగా ఉన్నతమైన జీవితం ఉన్నవాళ్ళు కాదు లేక ఏ విధంగా పోలి పోల్చి చూసినా కూడా జ్ఞానం కూడా ఉన్నవాళ్ళు మీరు కాదు అయినప్పటికీ లోకము మిమ్మల్ని అల్పులు అనుకుంటుండగా అక్కడి నుండి నేను మిమ్మల్ని ఎంపిక చేసుకున్నాను అని దేవుని వాక్యం పలుకుతా ఉంది జ్ఞానులను సిగ్గుపరచటానికి జ్ఞానం లేని వాళ్ళని శక్తివంతులను సిగ్గుపరచటానికి బలహీనులని నేను ఎంపిక చేసుకున్నాను అని దేవుడు చెప్తున్నాడు పిల్లరా ఒక అద్భుతమైన మాట ఏమిటంటే లోకముచే ముఖ్యమైనదిగా భావింపబడు దానిని నాశనం చేయటకు లోకములో అల్పము నీచముగా విలువ లేనిదిగా ఎంచబడి దానిని ఆయన ఎన్నుకొనెను అవును ప్రియ బిడ్డ ఆయన మన జీవితంలోకి రాక మునుపు అల్పులుగా నీచులుగా ఈ లోకం చేత వెలివేయబడ్డట్టుగా ఎందుకు పనికిరాని వ్యక్తులుగా ఉన్న మనుషులని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ముఖ్యమైన వాళ్ళుగా వాళ్ళు మారిపోతున్నారు బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక్కొక్క భక్తుల జీవితాలని మీరు చూసినట్లయితే పిల్లరా వాళ్ళు ఎందుకు పనికిరారు కానీ దేవుడు వాళ్ళని పిలిచినప్పుడు దొంగలని పునీతులుగా పరిశుద్ధులుగా చేశాడు వ్యభిచారులను ఆయన మార్చాడు లోకం చేత ఎన్నిక లేని వాళ్ళని పిల్లరా గొప్పవాళ్ళుగా దేవుడు చేశాడు 
జ్ఞానం లేని పేతురుని జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకి బోధించేటట్లు చేశాడు గొర్రెలు కాసే దావీదుని మహారాజుగా దేవుడు చేశాడు వ్యభిచారంలో ఉన్న వాళ్ళని దురాత్మ పట్టిన మగ్గుల మరియ చూస్తే మొదటి పునరుద్ధాన క్రీస్తును చూడగలిగింది ఆమె సాక్ష్యం ఇచ్చింది అందుకే భూ దిగంతముల వరకు మీరు నాకు సాక్షులై ఉంటారు అని వాక్యం తెలియజేస్తుంది యూధా పత్రిక ఒకటవ వచనంలో వాక్యం ఏం పలుకుతుందంటే ఒకటే అధ్యాయం ఉంటుంది దాంట్లో ఒకటో వచనంలో వాక్యం ఇట్లా పలుకుతుంది ఏసు క్రీస్తునందు భద్రము చేయబడి పిలువబడిన వారికి శుభమని చెప్పి రాయినది అని మనం చదువుతున్నాం అంటే ఏసు క్రీస్తునందు మనం భద్రం చేయబడ్డాం భూ గర్భంలో ఎలాగైతే బంగారం భద్రం చేయబడ్డదో ఏసు క్రీస్తునందు మనం భద్రం చేయబడి పిలువబడ్డాము అని వాక్యం పలుకుతా ఉంది పిల్లరా జియాలజిస్టులు సర్వే చేసి ఎట్లా బంగారాన్ని కనుక్కుంటారో అలాగే మన గు భూగర్భ శాస్త్రవేత్త ఎవరు అని అంటే ఏసు ప్రభు పిల్లరా వీళ్ళు వేస్ట్ వీళ్ళు పనికిరారు అని మనుషులు అనుకుంటుండగా అటువంటి వారిని బంగారములాగా దేవుడు చేస్తాడు దేవుని ఆలయంలాగా దేవుడు చేస్తాడు దేవుని ఆత్మని మోస్తూ అద్భుతాలు చేస్తున్నప్పుడు వీరే నా పనికిరాని వాళ్ళు అరే వీళ్ళు ఇలాంటి జీవితం జీవించారు కదా వీళ్ళు ఇలా మారిపోయారా అని చెప్పి మనుషులు ఆశ్చర్యపోతారు హలెలుయ్య పిల్లరా పాత నిబంధనలో మనం చూస్తే ఈ బంగారం పుట్టం వేయబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం మందసంలో కానివ్వండి దేవుని ఆలయంలో కానివ్వండి నూతన ఎరుషలయంలో కూడా మనం చూస్తే దర్శన గ్రంథంలో మేలిమి బంగారాన్ని వాడారండి కల్తీ బంగారం కాదు మేలిమి బంగారాన్ని వాళ్ళు వాడారు ఎలా మనము మేలిమి బంగారంగా మార్చబడతాం మేలిమి బంగారం ఎప్పుడు అంటారండి అది పరీక్షించబడిన తర్వాత మేలిమి బంగారం అంటాం అది పుటం వేయబడిన తర్వాత ఈ బంగారాన్ని పుటం వేయడానికి పాత నిబంధనలో మూడు పద్ధతులు వాడేవాళ్ళండి మొదటి పద్ధతి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఆ ఖనిజాలు లేక ఆ ఓర్స్ గోల్డ్ మైన్స్ వాళ్ళు తీస్తారో తీసినప్పుడు దాన్ని వాళ్ళు క్రష్ చేస్తారు అంటే పౌడర్ లాగా వాటిని అలా ముక్కలు ముక్కలుగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా వాటిని ఒక ఒక పౌడర్ అని చెప్పాలి అయితే ఆ ఓర్స్ అన్నిటిని కూడా వాళ్ళు క్రష్ చేసేస్తారు పిల్లరా క్రష్ చేస్తారు ఇది బంగారం తీసినప్పుడు వాళ్ళు చేసే మొదటి పని ఆ ఓర్ని ఒక ఫైన్ పౌడర్ లాగా చేస్తారు ప్రేవిడ బంగారం పరీక్షించబడుతున్నప్పుడు ఎలాగైతే ఆ ఖనిజం అది తీయబడి ఫైన్ పౌడర్గా చేయబడుతుందో అలాగే దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న తర్వాత మొదటిగా ఏ ప్రాసెస్ మనలో జరుగుతుందంటే దేవుడు మనల్ని శ్రమల గుండా పరీక్షిస్తాడు శ్రమల గుండా పరీక్షించినప్పుడు మనం నలగొట్టబడతాం మనం విరగొట్టబడతాం వాక్యం ఏమంటుందంటే యశ గ్రంథం ఎందుకంటే నలగొట్టబడకుండా ఇరగొట్టబడకుండా ఎవరు కూడా దేవునికి ఇష్టులై ఉండలేరు యశ గ్రంథము అరవై ఆరవ అధ్యాయము రెండవ వచనం మనం చూసినట్లయితే వాక్యం ఇట్లా పలుకుతుంది భూమి ఆకాశములను నేను చేసి తిని ఇవి అన్నీ నావే ఇవి ప్రభువు పలుకులు వినయాత్ముడును పశ్చాత్తాప మనస్కుడై నా వాక్కులకు భయపడు నరుణ్ణి నేను ప్రీతితో చూస్తాను ప్రీవిడ ఎక్కడ గర్వం ఉంటుందో అక్కడ దేవుడు ఉండలేడు ఎప్పుడైతే చాలామంది అంటుంటారు అక్క ఈ శ్రమలు ఇక నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను నా వాళ్ళు ఇంకా కాటలేదు అంటున్నారు ప్రేవిడ ఈ అవమానం అక్క ఈ శ్రమలు అక్క మనుషులు నిందిస్తున్నారు చిన్న చూపు చూస్తున్నారు అని బాధపడుతుంటారు ప్రేవిడ నా జీవితం గుండా అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా నేను వెళ్ళాను మనుషులు ఎందుకు పనికిరాని ఒక వ్యక్తిలాగా చూస్తుంటున్నప్పుడు ఎంత బాధ కలుగుతుందంటే ఎవరి దగ్గర చెప్పుకోలేక కన్నీరు విడిచేదాన్ని వీళ్ళు ఇంకెందుకు పనికి వస్తారు అని మనుషులు అనుకుంటుండేవాళ్ళు ఈరోజు నీ విశ్వాసం పరీక్షించబడుతుంటే మొదటిగా దేవుడు చేసేది ఏంటి అంటే నీలో వినయం ఉందా లేదా అని దేవుడు పరీక్షిస్తాడు అందుకే యశ గ్రంథము అరవై ఆరవ అధ్యాయం రెండో వచనంలో మనం చూస్తున్నాము ఎక్కడ వినయాత్ములు పశ్చాత్తాప మనస్కులు నా వాక్కు భయపడు నరుని నేను ప్రీతితో చూస్తాను అనే వాక్యం తెలియజేస్తా ఉంది ఎలాగైతే ఆ బంగారము ఆ ఓర్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి ఒక ఫైన్ పౌడర్ కింద చేస్తారో ప్రేవిడ దేవుణ్ణిలోకి నువ్వు వస్తున్నావంటే నువ్వు విరగొట్టబడతావు విరగొట్టబడకుండా నీవు పరీక్షలో నిలబడలేవు యాకోబు రాసిన లేఖ నాలుగో అధ్యాయము పదో వచనంలో మనం చూస్తే వాక్యం ఇట్లా పలుకుతుంది దేవుని ఎదుట మిమ్మును మీరు 
తగ్గించుకొనుడు అప్పుడు ఆయన మిమ్మల్ని హెచ్చించును మనుషులు మిమ్మల్ని చిన్న చూపు చూస్తే మీరు కృంగిపోన అవసరం లేదు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా ఎందుకంటే మనం తగ్గించబడుతుంటున్నప్పుడు నువ్వు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దేవుడు నిన్ను హెచ్చించే సమయం వస్తుంది మొదటి పేతురు ఐదవ అధ్యాయము ఐదో వచనంలో వాక్యం ఇట్లా పలుకుతా ఉంది యువకులారా మీరు అట్లే మీ పెద్దలకు విధేయులై ఉండుడు మీరు అందరూ వినయము అను వస్త్రంను ధరింపవలను ఏలయనా దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి వినయశీరులను కటాక్షించును అని వాక్యం పలుకుతుంది అంటే ఎవరైతే దీన వస్త్రం ధరించుకొని తను తాను తగ్గించుకుంటారో తగ్గించుకున్న వాళ్ళకి దేవుడు కృప చూపుతాను అని వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు పిల్లరా ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు బానిసత్వం నుంచి ఎర్ర సముద్రం దాటారు ఈ ఎర్ర సముద్రం దాటడం దేనికి గుర్తుగా ఉందంటే జ్ఞాన స్నానం తీసుకునే దానికి గుర్తుగా ఉంది ఇది దాటి వాళ్ళు వాగ్దాన భూమిలోకి వెళ్ళాలి అసలు వాగ్దాన భూమిలోకి ప్రయాణం ఎన్ని రోజులో తెలుసా పద్నాలుగు రోజులు మాత్రమే కానీ వాళ్ళు తమను తాను తగ్గించుకోలేక గర్వము ద్వారా కఠినత్వము ద్వారా తిరుగుబాటుదనం ద్వారా ఎప్పుడైతే దేవుడికి వాళ్ళు ఎదురు తిరిగారో విశ్వాసం లేని ఒక స్థితిలో అవిశ్వాసులై ఉన్నారో పద్నాలుగు రోజుల్లో చేరవలసిన వాగ్దాన భూమికి నలభై సంవత్సరాలు వాళ్ళు ప్రయాణం చేశారు ప్రియ బిడ్డ ఈరోజు నువ్వు తగ్గించుకోవడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా నువ్వు తగ్గించబడకుండా ఎప్పుడు కూడా దేవుని కార్యాలు నీ జీవితంలో నువ్వు చూడలేవు ప్రభు వాళ్ళని పరీక్షించాడు అరణ్యంలో వీళ్ళు తగ్గుతారా నా మాట వాళ్ళు వింటారా అని ప్రభు చూస్తుంటున్నప్పుడు వాళ్ళు తిరుగుబాటుతనంతో తలబిరుసు తనముతో అవిశ్వాసులై ఉన్నారు అని కఠిన హృదయ కఠిన హృదయులై ఉన్నారని వాక్యం తెలియజేస్తా ఉంది ఈరోజు నీ హృదయం కఠినంగా ఉంటే దేవుడు నిన్ను పుటం వేయడానికి దేవుడు నిన్ను శుద్ధి చేయటానికి నువ్వు సిద్ధముగా ఉన్నావా నేను దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నప్పుడు ఏమనుకున్నానంటే ప్రార్థన చేసినప్పుడు అన్నీ వచ్చేస్తాయి కదా ఫస్ట్ దేవుణ్ణి నమ్ముకునేది ఇందుకేనండి నేను ఏం ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు అన్నీ ఇచ్చేస్తాడు అని దేవుణ్ణిలోకి వచ్చినప్పుడు శ్రమలు ఒక్కొక్కటి వస్తుండగా ఆ శ్రమల్లో అవమానాలు నిందలు మనుషులు చిన్న చూపులు ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు భయంకరంగా కృంగిపోతుంటున్నప్పుడు పిల్లరా అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు దేవుడు ఇంత కృంగుదలలోకి నడిపిస్తున్నాడు ఎందుకు ఇలా విరగొడుతున్నాడు అని కానీ ఆ విరగొట్టబడుతున్న సమయంలో అసలు డబ్బులు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంది డబ్బు లేకపోతే మనుషులు ఎలా ఉంటారు అనేదాన్ని నేను గ్రహించాను అన్నీ ఉన్నప్పుడు మనుషులు ఎలా ఉంటారు ఏమి లేనప్పుడు మనుషులు ఏంటి నా ఆలోచన ఏంటి అని చెప్పి నాలో ఉన్న ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి నన్ను నేను అర్థం చేసుకోవటం ప్రారంభించాను ప్రియ బిడ్డ ఈరోజు నువ్వు శ్రమల గుండె వెళ్తున్నావంటే మొట్టమొదటిగా ఏమవుతుందంటే నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకుంటున్నప్పుడు అప్పుడు దేవుడు నీలో నివాసం చేస్తాడు విరిగి నలిగిన హృదయంకి ఆయన చేరువుగా ఉంటాడు అని వాక్యం తెలియజేస్తా ఉంది కీర్తనలు ముప్పై నాలుగో అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం ఎప్పుడైతే నువ్వు అలా ఉంటావో దేవుడు ఎప్పుడు నీకు సమీపంగా ఉంటాడు ఇది ఒకే రోజు ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా జరిగే ఒక ప్రక్రియ కాదు పిల్లరా మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా దేవుని కార్యము నీలో దేవుడు చేయటం ప్రారంభిస్తాడు నేను ఎవరికెందుకు లొంగాలి ఏంటి అని అనుకుంటున్న నేను ప్రతి ఒక్క మనిషికి లోబడాల్సి ఒక పరిస్థితి వచ్చింది ఎవరంటే కూడా వాళ్ళు మాట్లా మాట్లాడే ఒక స్థితికి వచ్చింది అందుకే యోబ్ అంటున్నాడు నా ముందు నడవడానికి కూడా అర్హత లేని వాళ్ళు నా గొర్రెల మందల్ని కూడా కాయటానికి అర్హత లేని వాళ్ళు ఈరోజు నా ముందు నిలబడి నన్ను అవమానిస్తున్నారు అని చెప్పి యోబ్ అన్నాడు ఎందుకు ఆ స్థితికి దేవుడు తీసుకెళ్లాడు కారణం ఏమిటంటే యోబును దేవుడు పరీక్షిస్తున్నాడు దేవుడు పరీక్షిస్తున్న ఒకటి మొదటి ఏంటంటే నిన్ను ఆయన తగ్గిస్తాడు ఆ తగ్గిన స్థితి నుంచి మళ్ళీ తిరిగి నువ్వు ఊహించిన స్థితిలోకి దేవుడు నిన్ను లేపుతాడు రెండవదిగా బంగారాన్ని పుటం వేసే విధానం ఏమిటి అంటే ప్రేబిడ ఈ వాక్యం వింటుండగా ఒక్క నిమిషం నువ్వు ఆలోచించు పుటం వేయబడటానికి నీవు సిద్ధముగా ఉన్నావా అంటే రిఫైనింగ్ అంటారు నిన్ను బాగు చేయడానికి దేవుడు నిన్ను బాగు చేయాలి అనుకుంటే నీలో ఉన్న ప్రతి ఒక దేవుడికి ప్రియం లేనివన్నీ నీలో తొలగించాలని దేవుడు అనుకుంటున్నప్పుడు నీవు సిద్ధంగా ఉన్నావు ఎందుకంటే దేవుడిని నమ్ముకున్నప్పుడు మనం ఏమనుకుంటామంటే నేను చాలా మంచివాడిని నేను ప్రేయర్ చేస్తున్నా అందరు చెడ్డ వాళ్ళకి కనిపిస్తారు కానీ ఎప్పుడైతే దేవుడు నిన్ను పరీక్షించటం ఆరంభిస్తాడో అప్పుడే నీ లోపల ఉన్న ఒక్కొక్క గుణం ఒక్కొక్క గుణం బయటకు వస్తారు చూడండి కొంతమంది డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఉంటారు 
అప్పటి వరకు ఏంటండి అదండి ఇదండి అని మాట్లాడే వాళ్ళు సడన్గా ఒక వ్యక్తి ఎదురుగా వచ్చాడు అనుకోండి వెంటనే ఏం వస్తుందండి బూతులు వచ్చేస్తాయి నోట్లోంచి వెంటనే నేను వెళ్తూ ఉన్నావు ఏదో నీకు హాని కలిగింది వెంటనే నీ కోపం వచ్చేస్తుంది నీ ప్రవర్తన బయటకు వచ్చేస్తుంది ప్రియ బిడ్డ ప్రెజర్లో ఒక మనిషి రియల్ క్యారెక్టర్ బయటకు వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఒక మనిషి ఒత్తుళ్ళ మధ్య ఉంటాడో అప్పుడే ఆ మనిషి ఆలోచించే విధానం బయటకు వస్తుంది కాబట్టి ఆ ప్రెజర్స్ మధ్యలో దేవుడు నీలో ఉన్న సమస్త కల్మషాలని తొలగించాలని వీటన్నిటినీ మనకి ఆయన అనుమతిస్తూ ఉన్నాడు రెండవదిగా మనం చూస్తే పిల్లరా మొదటిది ఏంటండి ఫైన్ పౌడర్ లాగా తగ్గించేసి అంటే పెద్ద పెద్ద ఓర్స్ని చిన్న చిన్న అంటే చిన్న చిన్నగా వాటిని చేసి పౌడర్ లాగా చేస్తారనమాట అలాగే నేనేంటో అనుకుంటున్న మనల్ని దేవుడు తగ్గించి ఒక ఫైన్ పౌడర్ లాగా చేసి తగ్గిస్తే ఆ ప్రెషర్ మధ్యలో మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తామో దేవుడు చూస్తారు రెండవగా రిఫైనింగ్ పద్ధతి ఏంటి అని మనం చూస్తే పిల్లరా అది శుద్ధీకరణ నీటిలో కడగడం వాక్యం ఏమంటుందంటే అపోస్తుల కార్యము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పదహారవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే వాక్యం ఇట్లా సెలవిస్తుంది పిల్లరా అపోస్తుల కార్యము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పదహారవ వచనం ఇక ఆలస్యమేమి లేచి జ్ఞానస్నానము పొంది ఆయన నామమును ఉచ్చరించుచు నీ పాపములను కడిగి వేసుకొనుము అని ఉపదేశించను అంటే జ్ఞానస్నానం మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు పిల్లరా మన పాపాలన్నీ కూడా కడగబడతాయి అలాగే అపోస్తుల కార్యము రెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదో వచనం మనం చూస్తే అపోస్తుల కార్యము రెండవ అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదో వచనంలో మనం చూస్తే పిల్లరా జ్ఞాన స్నానము ద్వారా మన గతంలోని పాపాలన్నీ కూడా శుద్ధి చేయబడతాయి అనే వాక్యం తెలియజేస్తుంది మీరు హృదయ పరివర్తన చెంది మీ పాప పరిహారమునకై ప్రతి ఒక్కరూ ఏసుక్రీస్తు నామమున జ్ఞాన స్నానము పొందవలయను అప్పుడు మీరు దేవుని వరమగు పవిత్రాత్మను పొందుదురు హలలుయ్య పిల్లరా జ్ఞాన స్నానం మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు అది ఫస్ట్ వాష్ అనమాట చూడండి కార్ చాలా మురికైనప్పుడు మనం వాషింగ్కి ఇస్తాం అలాగే ఏవైనా పాడైనప్పుడు వాటిని మనం కడుగుతాం అంటే కడగటం ఏం చేస్తుంది అంటే అది శుద్ధి చేస్తుంది అందుకే మొదటి యోహాను ఒకటో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనం ఏం పలుకుతుందంటే నేను పాపిని అని నువ్వు ఒప్పుకుంటే నేను పాపం చేశాను అని నువ్వు అంటే ఆయన తన రక్తము ద్వారా మనని కడిగి మనని శుద్ధి చేసి మన నీతిమంతులుగా మారుస్తాడు అని వాక్యం తెలియజేస్తా ఉంది అంటే ప్రియ బిడ్డ నీలో ఉన్న పాపానంతటిని కూడా ఆయన తన రక్తము ద్వారా కడిగి నీ స్వభావాన్ని మారుస్తాడు అని వాక్యం తెలియజేస్తా ఉంది అలాగే ఎఫెషి రాసిన లేఖలో మనం చూస్తే ఎఫెషి రాసిన లేఖ ఐదవ అధ్యాయంలో వాక్యం ఇట్లా పలుకుతుంది వాక్యము వాక్యము ద్వారా ఆయన మనకి ఉదగ స్నానం చేపిస్తాడంట ఎఫేషి రాసిన లేఖ ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచనం ఆమెను వాక్కుచే కడిగి శుద్ధి చేసి పవిత్ర పరుచుటకు ఆయన అటులు చేసెను మచ్చ కానీ ముడత కానీ మరి ఏది కానీ లేకుండా ఆమెను తనకు దివ్యముగా సమర్పించుకొనుటకు ఆమె పవిత్రమగును పవిత్రముగను నిర్దోషిగను ఉంచుటకును ఆయన అటులు చేసెను అని మనం వాక్యంలో చూస్తున్నాం ప్రైజ్ లాడ్ పిల్లరా జ్ఞానస్నానం తీసుకున్నప్పుడు మన పాపాలు కడగబడతాయి గత పాపాలన్నీ కూడా కడగబడతాయి కానీ ఒక్కసారే ఇవి కడగబడేవి కాదు మళ్ళీ మళ్ళీ మనం తప్పిదాలు చేస్తూ ఉంటాం మళ్ళీ మళ్ళీ మనం పడిపోతూ ఉంటాం కనుక మనల్ని శుద్ధి చేయటానికి మళ్ళీ మళ్ళీ ఆయన తన రక్తంతో తన వాక్కు చేత ఆయన మనని కడుగుతూ ఉన్నాడు కీర్తనకారుడు ఇలా ప్రార్థిస్తున్నాడు కీర్తన యాభై ఒకటి రెండవ వచనంలో మనం చూస్తే నా దోషముల నుండి నన్ను పూర్తిగా కడిగి వేయుము ఏంటండి పూర్తిగా కడిగి వేయుము నా పాపముల నుండి నన్ను శుద్ధి చేయుము అని కీర్తనకారుడు ప్రార్థిస్తున్నాడు బెర్షబాతో పాపం చేసిన తర్వాత దావీదు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి దేవుని సన్నిధులు అంటున్నాడు అయ్యా నా దోషముల నుండి నన్ను పూర్తిగా కడిగి వేయుము అని చెప్పి ఆయన ప్రార్థిస్తున్నాడు పిల్లరా ఏడవ వచనం ఇలా పలుకుతుంది హిస్సోపు కొమ్ముతో నన్ను ప్రక్షాళింపుము నేను శుద్ధుడ నగుదును నన్ను కడుగుము నేను మంచు కంటే 
తెల్లనగుదును అంటున్నాడు చూడండి రెండవ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ఆ బంగారంని తర్వాత వాళ్ళు శుద్ధి చేస్తారనమాట అలాగే వాక్యం ఏమంటుందంటే మొదట మనం తగ్గించబడ్డ తర్వాత మనలో ఉన్న క్యారెక్టర్ని దేవుడు బిల్డ్ చేస్తాడు ఎప్పుడైతే డబ్బుని మనం నమ్ముకొని ఇదే డబ్బు అని అహం అహంతో గర్వంతో మనం ఉంటామో పిల్లరా మెల్లిగా తగ్గించబడుతున్నప్పుడు ఆర్థిక ఇబ్బందులు వస్తున్నప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేసాము డబ్బు గురించి మనం ఏమనుకున్నామో మన గురించి మనం ఎంత గొప్ప అనుకున్నామో మనకు అర్థమవుతుంది జీవితంలో ఫెయిల్యూర్ మనం చూసినప్పుడే పిల్లరా జీవితం విలువ మనం అర్థం చేసుకుంటాం అప్పుడే దేవుడు అని చెప్పి దేవుడి పైన మనం ఆధారపడతాం అప్పటి వరకు దేవుడి పైన మనం ఆధారపడమండి మన పైన మనము ఆధారపడుతూ ఉంటాం మొదటిగా ఓర్ని పౌడర్లాగా చేసి శుద్ధి చేస్తారు రెండోదిగా దాన్ని కడుగుతారు అంటే మొదటిగా దేవుడు నిన్ను తగ్గిస్తాడు తగ్గించిన తర్వాత నిన్ను ఆయన తన వాక్యంతో శుద్ధి చేస్తాడు నువ్వు వాక్యం చదువుతుంటున్నప్పుడు ఓహో ఎందుకు ఇలా నా జీవితం ఉందంటే నేను ఇక్కడ ఈ తప్పు చేశాను అని వాక్యం నీతో మాట్లాడుతుంటున్నప్పుడు అప్పుడు మనం ప్రార్థన చేస్తాం ప్రభా నీ రక్తంతో నన్ను కడుగయ్యా నాలో ఈ ఆలోచన ఉండేది ప్రభా నేను ఇలా అనుకున్నాను ప్రభువా అని మనం అనుకుంటుంటాం ఒకరోజు కౌన్సిలింగ్కి ఒక సహోదరి వచ్చింది ఆమె చెప్పిందక్క నాకు ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి అన్నప్పుడు నేను చెప్పానమ్మా నువ్వు దేవుని సన్నిధికి రావచ్చు కదా అని అన్నాను ఆ మనింది అక్క నాకు దేవుని సన్నిధికి రావటానికి కూడా నా దగ్గర డబ్బులు లేవు అన్నది నేను ఒక మాట చెప్పాను ఎందుకు ఉండవమ్మా ఒక ఇరవై రూపాయలు ఉండవా అడిగితే ఎవరన్నా నీకు ఇస్తారు కదా అని అనేశాను కానీ ఎప్పుడైతే ఆర్థిక ఇబ్బందులు నేను నా జీవితంలో చూశానో అప్పుడు వెంటనే నాకు గుర్తొచ్చిన మొదటి వ్యక్తి ఆ సహోదరి ఓ దేవుని ఆలయంకి రావటానికి ఆమెకి డబ్బులు లేక ఆమె రాలేదు కదా అని చెప్పి అది నాకు అర్థమైంది భయంకరమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు పిల్లరా ముత్తంగికి వెళ్ళడానికి కూడా ఎలా వెళ్ళాలి అని చెప్పి వెళ్ళడానికి ఉన్నాయి రావటానికి లేదు ఎందుకంటే మా ఆయన ఊరిలో లేడు నాతో పాటు నాతో ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసే నవీన్ అనే మా టీం మెంబర్ మేము ఇద్దరం కలిసి మొత్తంకి వెళ్ళాం వస్తూ ఉంటున్నప్పుడు ఒక స్థలం వరకు వచ్చాము అక్కడ నుండి మా ఇంటికి వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ ఆటో తీసుకొని వెళ్ళాలి ఆటో తీసుకొని వెళ్ళడానికి కూడా డబ్బులు లేనప్పుడు ఆ అబ్బాయి నాతో చెప్పాడు అక్క ఇక్కడ మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోదామక్క అని చెప్పాడు ఇంకా నడుచుకొని వెళ్ళడం తప్ప ఇంకొక మార్గం లేదు తన దగ్గర కూడా డబ్బులు ఆ రోజు తను కూడా తీసుకురాలేదు ఇద్దరం కలిసి ఇంటికి నడుచుకొని వెళ్తుంటున్నప్పుడు పిల్లరా నా కాళ్ళకి బొబ్బులు వచ్చాయి మైండ్ చూసి అన్నాడు ఏమైంది బాను ఇంత ఎందుకు ఇది దిస్ ఇస్ టూ మచ్ కదా ఈరోజు ఒక్కరోజు నువ్వు వెళ్ళకపోతే ఏమైంది అన్నాడు పిల్లరా డబ్బులు లేవు అని చెప్పినప్పుడు ఆ సహోదరి చెప్పిన ఆ మాట నాకు గుర్తొచ్చింది అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఓ ఆమె ఇలాంటి ఒక శ్రమల గుండె వెళ్ళింది అని చెప్పి ఎవరైనా సమస్య చెప్పినప్పుడు ఆ సమస్య అర్థం చేసుకోవటానికి అంటే నాకు అన్నీ తెలుసు ఏదైనా చేయొచ్చు అనే ఒక ఆలోచన నుండి దేవుడు నన్ను విడిపించాడు ఈరోజు చాలాసార్లు మనము మన స్థానంలో ఉండి ఆలోచిస్తామండి వేరే వాళ్ళ స్థానంలో ఉండి మనం ఆలోచించలేం పిల్లరా కానీ ఎప్పుడైతే సమస్యల గుండా మనం వెళ్తామో వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడం మనం ఆరంభిస్తాం మన క్యారెక్టర్లో ఒక మార్పు వస్తుంది మన స్వభావంలో మన ఆలోచనలో మన ప్రవర్తనలో మన మాటలో చూపులో ఒక గొప్ప వ్యత్యాసము ఆ శ్రమలు మనకు తీసుకొని వస్తాయి పిల్లరా మూడోదిగా మనం చూస్తే బంగారం అని మనం ఎక్కడ చూస్తే అది పరిశుద్ధతకు ప్యూరిటీకి ఒక గుర్తుగా ఉంది హిమము అని చూస్తే హిమము కూడా పరిశుద్ధతకి ప్యూరిటీకి ఒక గుర్తుగా ఉంది అందుకే అయ్యా హిస్సోపుతో నన్ను కడుగుము నేను హిమము వల్ల నేను తెల్లగా కనిపిస్తానని దావీదు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు పిల్లరా వాక్యం ఏం పలుకుతుందంటే మలాకి గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము మూడో వచనం ఇలా తెలియజేస్తుంది అతడు వెండిని పుటము వేసి శుద్ధి చేయు వాని వలె వచ్చి తీర్పు చెప్పును లోహకారుడు వెండి బంగారంలను పుటము వేసినట్లు ప్రభుదూత యాజకులను శుద్ధి చేయును అని చూస్తున్నాం పిల్లరా లోహకారుడు ఎలాగైతే వెండి బంగారాలను శుద్ధి చేస్తాడో అలా దేవుడు శుద్ధి చేస్తాడు అని యేసు ప్రభుని గూర్చిన ప్రవచనము ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం మూడవ అధ్యాయంలో రెండవ వచనం మనం చూస్తే వాక్యం అంటుంది అతని ఎదుట నిలవబడగలిగిన వాడు ఎవడు అతడు చాకలివని సబ్బు వంటి వాడు లోహములను శుద్ధి చేయు కంసాలి అగ్ని వంటి వాడు అంటుంది అంటే కంసాలి అగ్ని వంటి వాడు మన ప్రభు ఎలాగైతే ఆ కంసాలి అగ్ని 
వెండిని బంగారాన్ని శుద్ధి చేస్తాడు అలాగే మన ప్రభువు మనని శుద్ధి చేస్తాడు ప్రిల్లన జకరియ గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనం మనం చూస్తే వాక్యం ఇట్లా అంటుంది జకరియ గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనం ఆ మూడవ వంతు జనులను నేను పరీక్షకు గురి చేయుదును వారిని కుంపటిలో నుండి వెండి వలె శుద్ధి చేయుదును బంగారము వలె పరీక్షింతును అప్పుడు వారు నాకు మొరపెట్టగా నేను వారి మొరలను ఆలింతును మీరు నా ప్రజలు అని నేను చెప్పుదును ప్రభు మా దేవుడు అని మీరు చెప్పుదురు అంటే ఎప్పుడు మనం సాక్షిగా ఉంటామంటే ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ ఎప్పుడైతే మనం పుటం వేయబడతామో పుటం వేయబడడం అంటే ఏంటో తెలుసా అండి కొన్ని వేల డిగ్రీల సెల్సియస్తో ఫర్నెస్ని అంటే ఆ కొలిమిని వేడి చేసి దాంట్లో బంగారాన్ని వేస్తారు బంగారము అప్పుడు కరిగి ఏదైతే దాని లోపల చెత్త చెదారము కల్తీ ఉంటుందో అదంతా కూడా పైకి తేలుతూ ఉంది కానీ బంగారము కింద మాత్రమే ఉంటుంది అలా పైకి తేలిన ఆ కల్తీని చెత్తని చెదారం అంతటిని కూడా పైనుండి మొత్తము ఆ లేయర్ మొత్తం తీసేస్తారు అలా మళ్ళీ దాన్ని వేడి చేస్తూ ఉంటారు కొన్ని థౌజండ్స్ అంటే వేల డిగ్రీల ఫారిన్ హీట్లో దాన్ని వేడి చేసి పిల్లర కింద ఆక్సిజన్ వాళ్ళు పంప్ చేస్తూ దాన్ని మంటను అధికం చేసి అలా బంగారాన్ని వేడి చేస్తుంటారు వేడి చేసి బంగారాన్ని శుద్ధి చేస్తారు అలాగే కంసాలి అగ్ని ఏం చేస్తుందంటే ఆ కొలిమిని బాగా వేడి చేసి ఇలా మంటను తిప్పి 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 ఆ కొలిమిని బాగా వేడి చేసి ఎప్పుడైతే బంగారం దాంట్లో వేస్తారో ఆ బంగారం కరుగుతుంది కరిగి దానిలోని కల్తీ అంతా బయటకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని కంసాలి వాడు తీసివేస్తాడు పిల్లరా ఇది ఒక్కసారి రెండు సార్లు కాదు బంగారంలోని కల్తీ మొత్తం మొత్తం వెళ్ళినంత వరకు ఆ మంట పెంచుతూ 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 దానిలోని కల్తీని మొత్తం తీసేస్తాడు ఈరోజు ప్రియ బిడ్డ ఇంకా నువ్వు శ్రమల గుండా వెళ్తూ వెళ్తూ ఉన్నావంటే దేవుడు ఇంకా నిన్ను శుద్ధీకరిస్తున్నాడు అని చెప్పి నువ్వు ఆలోచించాలి చూడండి బంగారము ఎయిటీన్ క్యారెట్స్ ఉంటుంది ట్వంటీ టూ క్యారెట్స్ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్స్ ఉంటుంది ఎయిటీన్ క్యారెట్స్ కూడా గోల్డే ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్స్ కూడా గోల్డే కానీ ఆ ప్యూరిటీలో స్వచ్ఛతలో తేడా ఉంది ప్రియబిడ్డ ఈరోజు దేవుడు నిన్ను ఇబ్బందుల కొలిమిలో పరీక్షిస్తున్నాడు అని అంటే అర్థం ఏంటంటే నిన్ను ఇంకా శుద్ధీకరిస్తున్నాడు అని అర్థము ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ హలెలూయ ప్రైజ్ లాడ్ హలెలూయ మొచ్చిపేతురు రాసిన లేఖ నాలుగవ అధ్యాయము పన్నెండు మరియు పంతొమ్మిది వచనాలు మనం చూస్తే వాక్యం ఇట్లా పలుకుతుంది క్రీస్తు పేరిట కష్టాలు అని మనం చూస్తున్నాం ప్రియ మిత్రులారా మీరు ఒక బాధాకరమైన పరీక్షకు గురి అయి కష్టపడుచున్నారు కానీ అది ఏదో అసాధారణమైనట్లు ఆశ్చర్యపడకుడు అంతేకాక క్రీస్తు బాధలలో పాలు పాలు పంచు కొనుచుంటిమని ఆనందింపుడు దానివలన ఆయన మహిమ ప్రదర్శింపబడిన నాడు మీరు మహా ఆనందమును అనుభవింపగలరు పంతొమ్మిది వచనం చెప్తా ఉంది కనుక దేవుని చిత్త ప్రకారము బాధలను అనుభవించువారు సత్ప్రవర్తన కలవారై నమ్మదగిన సృష్టికర్తకు తమ ఆత్మలను అప్పగించుకొనవలెను ప్రియబిడ్డ ఎందుకు దేవుడు పరీక్షిస్తున్నాడు ఎందుకు పుటం వేయబడుతున్నాము అంటే ఇక్కడ పంతొమ్మిదవ వచనం మనకి మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది ఈ అర్థాన్ని మనం గ్రహించాలి కనుక దేవుని చిత్త ప్రకారం ఎవరి చిత్త ప్రకారం అండి దేవుని చిత్త ప్రకారము బాధలను అనుభవించు వారు సత్ప్రవర్తన కలవారై అంటే ఆ బాధలు నీకు సత్ప్రవర్తనని కలగజేస్తాయి సత్ప్రవర్తన కలవారై నమ్మదగిన సృష్టికర్తకు తమ ఆత్మలను అప్పగించుకొనవలెను పిల్లరా షడ్రక్ మేష కబెద్దగోలు వారి విశ్వాసం నిమిత్తము అగ్నిగుండంలో వేయబడ్డారు అక్కడ రెండు విషయాలు వాళ్ళు చేయొచ్చు ఒకటి కాంప్రమైజ్ అవ్వచ్చు ఏముందిలే వీళ్ళందరితో పాటు మేము కూడా వెళ్తే ఏమవుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళ ఆలోచన చేయొచ్చు రెండోది దేవునికి వాళ్ళు విధేయత చూపించవచ్చు ఈ రెండు వాళ్ళ ముందు ఉన్నాయి కానీ అగ్ని గుండములో వాళ్ళు ప్రవేశించటానికి సిద్ధపడ్డారు కనుకనే వారి విశ్వాసము గనపరచబడ్డది వాళ్ళు గనపరచబడ్డారు దేవునికి సాక్షులుగా ఉన్నారు ఈరోజు ప్రేబిడ్డ నువ్వు అగ్ని పరీక్షల గుండె వెళ్తుంటే అట్లాంటి ఒక కొలిమిలో ఉంటే నువ్వు సోలిపోకూడదు షడ్రక్ మేష కబేత్నగోలు అగ్నిగుండంలో వాళ్ళు తిరగాడుతున్న అక్కడ ఉన్నప్పుడు పిల్లర పైనుండి చూస్తున్న రాజు నేను ముగ్గురు నేస్తే నలుగురు ఉన్నారేంటి అని అనుకుంటుండగా 
మనిషి కుమారుని పోలిన వాడు వారి మధ్యలో నడువుతుండటం నేను చూస్తున్నాను అని ఆ రాజు చెప్తున్నాడు అంటే స్వయముగా యేసు ప్రభు వారి విశ్వాసాన్ని గనపరిచి వాళ్ళతో ఆయన అగ్నిగుండంలో నడిచాడు యేసు ప్రభు పేరేంటో తెలుసా అండి విశ్వాసమునకు కర్త దాన్ని కొనసాగించువాడు అని మనం అంటున్నాం ప్రేబిడ్డ విశ్వాసమును కర్త అయిన యేసు ప్రభు విశ్వాసంలో శ్రమలో నిన్ను నిలబడితే ఆయన నిన్ను గనపరిచి నీతో ఆయన నడుస్తాడు అందుకే వాక్యం ఏమంటుందంటే శ్రమలలో నువ్వు సత్ప్రవర్తన గలవాడిగా నువ్వు మారుతావు అనే వాక్యం తెలియజేస్తా ఉంది రెండో తిమోతి రాసిన లేఖ రెండవ అధ్యాయము ఇరవయో వచనం మనం చూస్తే పిల్లరా వాక్యం ఏమంటుందంటే వాక్యం ఇట్లా తెలియజేస్తుంది గొప్ప ఇంటిలో రకరకముల పాత్ర సామాగ్రి ఉండును అందుకొన్ని వెండివి బంగారంవి మాత్రమే కాక కొన్ని మట్టివి చెక్కవి వానిలో కొన్ని సా సామాన్యముగా ఉపయోగించుకునుటకును మరికొన్ని ప్రత్యేక సమయముల కొరకును ఉద్దేశింపబడినవి గొప్పవారింట్లో అన్ని రకాల పాత్రలు ఉంటాయంట బంగారము వెండి మట్టి చెక్క సామాన్యంగా ఉపయోగించుకోవటానికి ఇంకా కొన్నిసార్లు ప్రత్యేకమైన సమయంలో వాడుకోవడానికి వివిధ పాత్రలు ఉన్నాయి అని వాక్యం తెలియజేస్తా ఉంది ప్రియబిడ్డ ఈరోజు బంగారు పాత్రలాగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఎలాగైతే మందసంకి బంగారం పూత వేయబడ్డదో సొలమోన్ కట్టించిన ఆలయానికి బంగారు పూత వేయబడ్డదో నూతన ఎరుషలేముకి ఎలాగైతే బంగారముతో సువర్ణమయమై ఆ ఎరుషలేము ఉందో అలాగే దేవుని ఆత్మ మోస్తున్న నీవు దేవుని ఆలయం అయి ఉండగా బంగారం కంటే అమూల్యమైన విశ్వాసము నీలో ఉండాలి అని వాక్యం పలుకుతా ఉంది ఎప్పుడైతే బంగారం కంటే అమూల్యమైన విశ్వాసం ఎప్పుడవుతుంది నువ్వు పుటం వేయబడినప్పుడు ఆ అగ్నిలో అగ్నిని తాలుకొని నిలబడిన నీ విశ్వాసము ఎప్పుడైతే నీలో ఉంటుందో ప్రియబిడ్డ ఆ మందసంలోకి ప్రభు దిగి వచ్చినట్లుగా ఆలయంపైకి దేవుని మహిమ దిగి వచ్చినట్లుగా దేవుని ప్రసన్నత నూతన ఎరుషలేములో సూర్యుడు లేక చంద్రుడు లేక ఆయన మహిమ నూతన ఎరుషలేములో ఉన్నట్లుగా దేవుని మహిమ నీలో ఉంటుంది హలలుయ ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ ఈరోజు మనం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు బంగారము కంటే అమూల్యమైన నా విశ్వాసము నేను కాపాడుకోవటానికి నువ్వు సహాయం దయచేయవు ప్రభు విశ్వాసంలో నన్ను బలపరచు ప్రభు అని మనం అడుగుదాం దర్శన గ్రంథంలో ఆరంభంలో మనం చదివామండి ఈ బంగారం ఎక్కడ కొనాలి అంటే మీరు నా దగ్గర కొనుగోలు చేయుడి అని మనం వాక్యంలో చూసాం దర్శన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనం నుండి పద్దెనిమిది వచనాల వరకు మనం చూస్తే పిల్లరా మనం చదివి ఉన్నాం వాక్యం అంటూ ఉంది పద్దెనిమిది వచ్చిన మనం చూస్తే కనుక భాగ్యవంతుడు అయి అగునట్లు భాగ్యవంతుడు అగుటకై నా నుండి అగ్నిలో శుద్ధి వేయబడిన స్వచ్ఛమైన బంగారమును కొనుగోలు చేయమని హితవు చెప్పుచున్నాను బంగారం నా దగ్గర కొనుమని ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ ఆయన విశ్వాసమునకు కర్త దాన్ని కొనసాగించువాడు విశ్వాసంలోనూ ఉంటే నీ విశ్వాసంని కొనసాగించువాడు ఈ బంగారం నా దగ్గర కొనాలి అంటున్నాడు విశ్వాసం నీకు ఎవరిస్తారంటే ప్రభు నీకు విశ్వాసం అనుగ్రహిస్తాడు యేసుప్రభు దగ్గరకు వచ్చి శిష్యులు వచ్చి అంటున్నారు ప్రభు విశ్వాసంలో మమ్మల్ని వృద్ధి చేయండి ప్రభు అంటున్నాడు ప్రియబిడ్డ నీకు విశ్వాసం లేకపోతే నీవు ఏది కూడా చేయలేవు ఎందుకంటే ఈ లోకాన్ని జయించేది విశ్వాసమే లోకాన్ని జయించాలా దేవుని బిడ్డగా సాక్షిగా నిలబడాలా దేవుని మహిమలను మోయాలా దేవుని ఆత్మ ప్రసన్నత నీలో ఉండాలా అయితే కావాల్సింది ఏమిటంటే విశ్వాసం అది ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే ప్రభు చెంతకి నువ్వు వచ్చినట్లయితే విశ్వాసం నీకు లభిస్తుంది నా దగ్గర ఈ బంగారం కొనమని ప్రభు చెప్తున్నాడంటే నా యొద్ద నుండి విశ్వాసం మీరు పొందుకోండి అనే ప్రభు చెప్తున్నాడు పిల్లరా కళ్ళు మూసుకుందాం ప్రార్థన చేద్దాం స్తోత్రము నాయన మహాగణుడా పరిశుద్ధుడ నా తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామానికి సుతులు స్తోత్రాలు ఈ వాక్యం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని ప్రభ అయ్యా పద్నాలుగు రోజులలో ప్రభ వాగ్దాన భూములకు చేరవలసిన ఇజ్రాయేలు ప్రజలు నలభై సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేశారు ప్రభ అవిశ్వాసము వలన ప్రభ వాగ్దాన భూమిలోకి నాయన చేరలేకపోయారు ఈరోజు నాయన ఎవరెవరైతే అవిశ్వాసంతో ఉన్నారు నీ వాగ్దానం ఉన్నప్పటికీ నా తండ్రి అయా నీ దర్శనం ఉన్నప్పటికీ అయా వారి జీవితంలో నువ్వు ఎన్నో కార్యాలు మీరు వాగ్దానం చేసినప్పటికీ నా తండ్రి అవి పొందుకోలేకపోవడానికి గల కారణము నా తండ్రి నాయన అయా విశ్వాసం లేకపోవటమే ప్రభ నీవు మాకు చాలిన దేవుడు అయ్యా అన్నిటినీ చేయువాడవు నా తండ్రి ఎవరెవరి హృదయంలో అవిశ్వాసముందో నా తండ్రి నాయన అవిశ్వాసాన్ని తొల 
తొలగించి విశ్వాసాన్ని వృద్ధి చేయమని అడుగుతున్నాం ప్రభా ఈ క్షణము నా తండ్రి ఈ వాక్యం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరు బలపరచమని అడుగుతున్నాం చేతులెత్తి ఒక్క నిమిషం ప్రార్థించండి ప్రియులరా హాలెలుయా 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 రీ హరబరబో రీ హ్య హరందరబా స్తోత్రం తండ్రి నాయన నీకే స్తోత్రం ప్రత్యేకంగా విజ్ఞాపన కర్తలందరినీ కూడా మీకు సమర్పిస్తున్నాం నా తండ్రి అయా విశ్వాసములో నా తండ్రి నీకు స్తోత్రము నాయన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ నిలబడుటకు మీ కృపను అనుగ్రహించమని అడుగుతున్నాం తండ్రి విశ్వాసంలో వృద్ధి చేయండి నాయన విశ్వాసం ద్వారా బలమైన కార్యాలు వాళ్ళు చూడటానికి చేయటానికి ప్రభా ఒక్కొక్క బిడ్డను మీరు అభిషేకించమని అడుగుతున్నాం నా తండ్రి నీకు స్తోత్రం ప్రభా పరిశుద్ధాత్ముడ ఎవరు ఎక్కడ బలహీన పడకుండానట్లుగా నా తండ్రి నీ విశ్వాసంలో వృద్ధి చెందుటకు ఇప్పుడే నీ ఆత్మను అనుగ్రహించమని ప్రతి బిడ్డను నడిపించమని ఏసుక్రీస్తు అతి బలమైన నామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ పిల్లరా ఈ దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేకంగా మీరు అడగండి ప్రభా నేను పరీక్షించబడుతున్నాను ఈ పరీక్షలో నా విశ్వాసాన్ని నేను కాపాడుకోవాలయ్యా విశ్వాసంలో నేను ముందుకు సాగాలి ప్రభువా అని చెప్పి ప్రేబిడ్డ విశ్వాసంలో నువ్వు పడిపోతున్నట్లయితే అప్పుడప్పుడు దేవుడున్నాడా అనే ఒక ఆలోచన నీకు కలుగుతున్నట్లయితే ఈరోజు నువ్వు ప్రార్థన చేయి ప్రత్యేకంగా ఈ దివ్య బలి పూజలో ఏ శ్రమలో మీరు వెళ్తున్నారో ఆ శ్రమలో దేవుడు మీకు తోడై ఉండి పుటం వేయబడిన బంగారం వల్లే మీ విశ్వాసాన్ని కాపాడి దేవుని ఆత్మను మోసేవారుగా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు గాడ్ బ్లెస్అందరికీ కూడా దేవుడి పేరిట ప్రతి ఒక్కరికి యొక్క దివ్య బలి పూజకు ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నాం మరి యొక్క దివ్య బలి పూజలో మా కొరకు మా కుటుంబముల కొరకు ప్రార్థించమని మనలను సహాయం అడిగినటువంటి కుటుంబములు మరి ముఖ్యముగా వారి యొక్క ఉద్దేశాలు బరపలాలని వారి యొక్క విజ్ఞాపనలు ఆ యొక్క దేవాది దేవుడు ఆలకించి వారికి కావలసినటువంటి ప్రతి ఒక్క దీవెనను దయచేయాలని మనందరము కూడా వీరి యొక్క ఉద్దేశాల కొరకు ప్రార్థించదము ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ అమర్లపూడి భాగ్యమ్మ మాస్ ఆఫర్డ్ బై డాటర్ అమర్లపూడి లీనా అండ్ గ్రాండ్ డాటర్స్ డాటర్ ప్రభులా అండ్ డాక్టర్ కమల ఫర్ గాడ్స్ మర్సీ అపాన్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ భోగా మరియా కరుణ్ కుమార్ మాస్ ఆఫర్డ్ బై భోగా భాగ్యం అండ్ ఫ్యామిలీ thanks giving mass for all the blessings showered upon the family offered by gadde lucy rani family members mass for the departed souls of pasala chinnamma and pasala eve for the eternal peace and for all the souls offered by pasala joseph and family mass for almighty god's blessings and protection upon all the family members friends relatives and all humanity from all disease viruses and for a god's peace on russia and ukraine offered by kirt joseph holt and family members for god's help to 
Sushi Rasi to write exams well and to get hall ticket and OBC certificate offered by a family. For the son to agree for marriage and for good marriage proposals offered by Nirja. Thanksgiving Mass and for God's grace, special blessings upon Somika and for wisdom and knowledge to write her intermediate exam well, Mass offered by Kasu Lili Mary and Antony Reddy. Thanksgiving and special blessings upon Mary Srajana Reddy, who is going to write her CA final exams from 14th May onwards. And for God's wisdom and knowledge to write exams well, offered by Thirumula Reddy, Shauri Reddy and Anita family. Mass offered by Y. Sukanya to clear medicine PG exams with good results. For God's help to Venkata Lapadli Sankirti in IELTS exam, abroad study and for the career plans offered by baby Mary. For God's blessings upon Praveen on the occasion of birthday offered by Rajeshwari. For the departed soul of Ramaya on the occasion of first death anniversary offered by Sliva and Krishna family. Mari Yoka Divya Bali Pujalo Mari Yoka Udde Sala Koraku Ade Vidamaga Manayoka Udde Saladu Ayoka Devati Devudu Samar Pinchukuntu Mari Devati Devudu Manandarki Koda Kavalisna Twenty Anugrahalanu Divelanu Dai Chayalani Bhakti Viswa Samuto Yoka Divya Bali Pujalo Manandramu Koda Paul Gundamu Nivu Nanu Ennu Kona Ledu Kani Nene Mimu Ennu Koni Mir Falin Chutaku Mi Falamulichi Wundutaku Mimu Ennu Konti Me Hallelujah Pita Putra Pavitratma Namamuna Manana Dudaina Yesu Christu Krupa Sarveshwarini Prema Pavitratma Sawasamu Mi Andarito Nundunu Gaka Niatma Tonu Nundunu Gaka Prema in a twenty Devun Yoka Bidalara Erosu Manandra Mukoda Punita Matai Garyoka Wutsawa monu pandugano kuni adu tu nam. Mari iokah punita matai apostolga mari anadu mari petru garu. Idugo parishudatmanu pandi. Idugo padukundu mandi shishilu wna itu mandi sandar bamlo pandendo wktiga iokah matai gari apostolanu innu kawatam i rozu mana mena boi itu mandi iokah madati patnamlo. Apostola Kari Mulo Manandra Mukoda Chustu Nam. Prema in a twenty Devon Yok Bidalara, Mari Nadu, Devon Yok Wakemu, Manandarki Koda, Waka Chakati, Vishani Bodhis Tuanadi, Inadu Manavina twenty, Subishesha Patanamulo, Mari Esu Prabhu, Manandarki Koda, Idugo Ayana, Manapatla Wuna twenty, Premana Gurinchi, Vecta Paris Tuanadi, Ade, Idugo Yohanu Rasina twenty lake. Suwartalo, Padihe no Vadhyayamulo, Tomida Vachnola Manandra Mukoda into Vana. Na Tandri Nandu Preminch Natlu, Nenu Mimu, Premin Chetani, Kanuka, Parasparamu, Prema Kaligi Wundudu, Ani, Devud Waka Nothan Agnanu, Tana Yenukuna twenty, Bedal Andariki Koda, Dai Chestu Nad. Mari Tandri, Yantagano Kumaru Preminch Yunadu. Ayoka Premanu, Aneka Marlu Parishud the Grandamulo, they would vector Parachtam and Andramukoda, choose you now. But Christu Prabhu, Yordan and Adulo, Baptist Supunde twenty Samimulo, Akashamundi Waka Diviawani, Ivedamaga, Palukutu, Vunadi. Itugo Ituna, Priyama in a Kumarudu, Itanu Nunchi, Nenu Anandin Chunanu, Ani, Ayoka Sparamu Manakinabadu, Vunadi. I in a martalo ala kinchudu, anicoda, they would manandariki coda, anad bodhis to anad. 
మరి అనేక మార్లు దేవుడు తన కుమారుని ఎంత ప్రేమించి ఉన్నాడో పరిశుద్ధ గ్రంథములో మనం వింటూ ఉన్నాం అదే విధముగా దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు నేను మిమ్ము ప్రేమించి తిని మరి దేవుడు కూడా క్రీస్తు ప్రభు యొక్క లోకమునకు వచ్చి ఇదిగో మన అందరినీ ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో ఎంతగానో ప్రేమించి ఒక నిస్వార్థమైనటువంటి ప్రేమతోనూ ఎటువంటి స్వార్థము లేనటువంటి ప్రేమను ఇదిగో ఆయన ప్రేమను ఎన్నో విధాలుగా తన ఎన్నుకున్నటువంటి వారికి వ్యక్తపరచటం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అనేక మార్లు మనము చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఈనాడు దేవుడు మన అందరినీ కూడా ఒక ప్రశ్నను అడుగుతూ ఉన్నారు సూటిగా అందరినీ ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో క్రైస్తవుడిగా జీవిస్తూ ఉన్నావు నీలో ఎటువంటి ప్రేమ ఉంటూ ఉన్నది ఇదిగో క్రైస్తవ కుటుంబములో ప్రేమను కలిగి జీవిస్తూ ఉన్నారా అని ప్రభు ఈనాడు మనందరినీ కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు ప్రేమ అయినటువంటి దేవుని యొక్క బిడలారా ఇదిగో ప్రేమ అనేది దేవుడి నుండి పుట్టినదని యోహాను గారు రాసినటువంటి మొదటి లేఖలో మనందరము కూడా విని ఉన్నాం మరి ప్రేమ అనేది దేవుడి నుండి పుట్టినది కాబట్టి ఇదిగో అనునిత్యము ఆ ప్రేమను మన యొక్క కుటుంబ జీవితంలో మీ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో కలిగి జీవించాలని దేవుడు యొక్క వాక్యం మనందరికీ కూడా ఈ యొక్క దినమున సెలవిస్తున్నది క్రీస్తు ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు పరస్పరము మీరు ప్రేమ కలిగి ఉండుడు అనేటువంటి ఒక నూతన ఆజ్ఞను క్రీస్తు ప్రభు మనందరికీ కూడా ఇస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి హృదయాలను పరిశీలించుకుంటూ నేను ఎటువంటి ప్రేమను కలిగి ఉంటూ ఉన్నాను నేను ఇతరుల పట్ల ఎటువంటి ప్రేమను కలిగి ఉంటూ ఉన్నాను అనేటువంటి విషయాలను ఆత్మ పరిశీలన చేసుకుంటూ ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో దేవా నీ వలే నా పొరుగు వారిని ప్రేమతో చూసేటువంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని గొప్ప వరాన్ని నాకు దయచేయమని ప్రార్థించండి ఇదిగో ప్రేమ నీ వలే క్షమించేటువంటి గొప్ప ప్రేమను నేను కలిగి ఉండేటువంటి భాగ్యాన్ని దయచేయమని ప్రార్థించండి ఇదిగో క్రీస్తు ప్రభుని యొక్క ప్రేమ ఎంత వరకు ఉంటున్నదంటే ఇదిగో శత్రువుల సైతము దేవుడు ప్రేమించమంటూ ఉన్నాడు ఇదిగో ఆయన సిలువలో ఎలాంటి సమయంలో శత్రువుల కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు బాధ పెట్టేటువంటి వారి కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో మనము కూడా మన యొక్క జీవితంలో క్రీస్తు ప్రభు నేర్పించేటువంటి గొప్ప గుణం గొప్ప సుగుణం ఏమిటంటే ప్రేమను కలిగి ఉండడు అనేటువంటి నూతన ఆజ్ఞ దేవుడు మనకు ఇస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ యొక్క దినమున ప్రతి ఒక్కరము కూడా ప్రేమగా కలిగి జీవించుటకు పొరుగు వారితో ప్రేమగా మాట్లాడేటువంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని కుటుంబ జీవితంలో పరస్పరము ప్రేమ కలిగి ఉండేటువంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని మనకు దేవాతి దేవుడు దయచేయాలని ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో మనందరము కూడా భక్తి విశ్వాసముతో ఆ యొక్క దేవుడి చెంత చేసినటువంటి పాపములను ఒప్పుకుంటూ ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో మనందరము కూడా పాల్గొందము సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొని చున్నాను ఏల అయినా తలంపు చేతను వాక్కు చేతను క్రియల చేతను అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తినే ఇది నా తప్పు ఇది నా తప్పు ఇది నా గొప్ప తప్పు అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను సకల దూతలను పునీతులను సహోదరి సహోదరులారా మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మన పాపముల మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక ప్రభువా దయచూపము ప్రభువా దయచూపము క్రీస్తువా దయచూపము క్రీస్తువా దయచూపము ప్రభువా దయచూపము ప్రభువా దయచూపము
ప్రార్థించదము ఓ సర్వేశ్వర పునీత మత్తాయి అపోస్తుల బృందములో చేర్చుకున్న నీవు చిత్తగించితివి వితని విజ్ఞాపన ప్రార్థన సహాయమున నీ ప్రేమ మాకు లభించిన తీరును గురించి ఆనందించచ్చు నీవు ఎన్నిక చేసుకునే వారిలో ఒకరిగా లెక్కింపటకు యోగ్యుల మగుదరుముగాక నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించు పాలించు మా ప్రభువును నీ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము మొదటి పఠనము అపోస్తుల కార్యములు ఒకటో అధ్యాయము పదిహేనో వచనం నుండి పదిహేడో వచనం వరకు మరియు ఇరవయో వచనం నుండి ఇరవై ఆరో వచనం వరకు ఆ దినములో రమారమి నూట ఇరవై మంది విశ్వాసులు ఒక చోట సమావేశమయ్యరి అప్పుడు పేతురు లేచి ఇట్లనెను సోదరులారా యేసును పట్టుకునిన వారికి దారి చూపిన యూదుని గురించి పవిత్రాత్మ దావిదుని ద్వారా పలికిన పరిశుద్ధ గంధం ప్రవచనమును నెరవేరవలసి ఉండెను యూత మనలోనే ఉండెను ఈ పరిచయనందు పాలు పంచుకొనెను పేతురు ఇకను వారితో ఏలైనా అతని ఇల్లు నిసర్జమగునుగాక దానిలో ఎవడను నేసింప ఉండునుగాక ఏరొకడు అతని ఉద్యోగమును తీసుకునిగాక అని కీర్తనల గ్రంథములో రాయబడి ఉన్నది కాబట్టి మన ప్రభు అయిన యేసు పునరుత్నము గురించి సాక్ష్యం ఉండుటను మనతో మరి ఎవడను చేరవలసి ఉన్నది ఆ చేరవలసిన వాడు యోహాను బాప్తిజం ఇచ్చినది మొదలుకొను యేసు ప్రభు పరలోకమును కొనబడిన దినము వరకును ఆయన మన మధ్య సంచరించిన కాలము మనతో ఉండిన వాడును అనెను కావున వారు యూస్త్ అను వారు మారు పేరు గల బర్సబా అనబడిన ఏసేపు మత్తయ్య అను ఇద్దరును ముందు నిలబెట్టి ఇట్లు ప్రార్థించెను ఓ ప్రభువా మీ అందరి హృదయములు తెరిచును తన దారి పోవుటకు యూద నిసర్జించిన ఈ పరిచయలోని అపోస్తృతత్వములోను పౌలు మొద మొదటకు వీరిద్దరిలో ఎవరిని మీరు ఎన్నుకుంటురో మాకు తెల్ తెలియజేయుడు అని పార్థింప పార్థించును వారిద్దరిలో ఒకరిని ఎన్నుకునుటకును చీట్లు వేసిరి అప్పుడు మత్తాయ ఎన్నిక అయ్యను కనుక అతడు పదకొండుగురు అపోస్తులతో లెక్కింపబడెను ఇది ప్రభు వాకు సర్వేసిన కొందనములు గారు రాసిన సువార్తలోని భాగము ప్రభువానికు మహిమ కలుగును గాక యోహాను గారు రాసిన సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు తొమ్మిది నుంచి పదిహేడు వరకు యోహాను సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు తొమ్మిది నుంచి పదిహేడు వరకు 
నా తండ్రి నన్ను ప్రేమించినట్లు నేను మిమ్ము ప్రేమించితని మీరు నా ప్రేమయందు నెలకొని ఉండుడు నేను నా తండ్రి ఆజ్ఞలను పాటించి ఆయన ప్రేమలో నెలకొని ఉండినట్లు మీరు నా ఆజ్ఞలు పాటించినచో నా ప్రేమను నెలకొని ఉందరు నా ఆనందమునందు మీరు మీ అందు ఉండవలెనని మీ ఆనందము పరిపూర్ణము కావలెనని నేను మీతో ఈ విషయములను చెప్పుచున్నాను నేను మిమ్ము ప్రేమించినట్లే మీరు ఒకరికొకరు ప్రేమించుకొనడు ఇది ఏ నా ఆజ్ఞ తన స్నేహితుల కొరకు తన ప్రాణమును దారపోయే వాణి కంటే ఎక్కువ ప్రేమ గలవాడు ఎవడునూ లేడు నేను ఆజ్ఞాపించు వాటిని పాటించినచో మీరు నా స్నేహితులవుదరు తన యజమాని ఏమి చెయ్యునో దాసుడు ఎరుగడు కనుక ఇక పిదప నేను మిమ్ములను దాసులని పిలవక స్నేహితులని పిలిచెదను ఏలైనా నేను నా తండ్రి వలన వినినంత మీకు విసపరిచితని మీరు నన్ను ఎన్నుకొనలేదు కానీ నేను మిమ్ము ఎన్నుకొన్నాను మీరు నా పేరిట తండ్రిని ఏమి అడిగినా ఆయన దానిని మీకు ప్రసాదించుటకు మీరు వెళ్ళి ఫలించుటకు మీ ఫలము నిలిచి ఉండుటకు మిమ్ము నియమించుదని మీరు పరస్పరము ప్రేమ కలిగి ఉండలనియే ఈ విషయములను మీకు ఆజ్ఞాపించున్నాను ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము క్రీస్తువా నీకు స్థుతి కలుగునుగాక సహోదరి సహోదరులారా నేను మీరు నర్పించిన బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమునట్లు ప్రార్థింపము ప్రభు తన నామ స్థుతి మహిమల కొరుకును తన ప్రయోజనముల కొరుకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనముల కొరుకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలి స్వీకరించునుగాక ఓ ప్రభువా అపోస్తులైన పునీత మత్తయ్య ఉత్సవ సందర్భమున శ్రీసభ భక్తితో అర్పించు అర్పణలను కణికరముతో స్వీకరింపము ఈ కానుకల ద్వారా మమ్మ బలపరిచి నీ అనుగ్రహముతో నింప కాపాడము మా ప్రభైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము ప్రభు మీతో నుందునుగాక నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పము ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము ఓ ప్రభువా మేము ఎల్లప్పుడూ నీకు కృతజ్ఞత చెల్లించుట ఈ పాస్కా క్రీస్తు బలి అయిన ఈ కాలమున నిన్ను ఎక్కువగా స్థుతించి మహిమ పరిచటయు యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణదాయకము ఏలైనా లోక పాపములు పరిహరించిన 
నిజమైన గొర్రెపిల్ల అతడే అతని మరణము చెంత మా మరణము ధ్వంసము చేసి తన ఉత్తానము చేత మాకు పునర్జీవమును ప్రసాదించను కావున మానవ జాతి అంతయు పాస్కా ఆనందముతో నింపబడి నిన్ను స్థుతించున్నది శక్తిమంతులు పరలోక వాసులను దూతల దళములు నీ మహత్వమును నిరంతరము కొనియాడుట ఎట్లనగా ధలాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి మహోన్నతమున హోసాన ప్రభు నామమున వేయించేయువాడు ధన్యుడు మహోన్నతమున హోసాన పావన పితా నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు నీ సృష్టి ఎంతయుని నీ స్థుతించుట యుక్తము ఏలైనా నీ కుమారుడును మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ద్వారా పవిత్రాత్మ ప్రభావరణ సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరుచున్నావు ప్రపంచ మాధ్యాంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తము వరకు నీ నామమునకు నిర్మలమైన బలిని అర్పించుటకై ప్రజలను నిరంతరము పిలుచున్నావు కావున ఓ ప్రభువాయి కానుకలను నీ సమూకమునకు తెచ్చి ఉన్నాము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈటిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము ఈ విధమున ఇవి మా ప్రభువును నీ కుమారుడునైన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక అతని ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చనను నెరవేర్చుచున్నాము అతడు అప్పగింపబడిన రాత్రి అప్పము నందుకొని కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్థుతించి తృంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపము ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడునున్న నా శరీరము ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్థుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై దారబోయబడును దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయము ఇది విశ్వాస రహస్యము ప్రభువా మేము నీ మరణమును ప్రకటించేదము నీ ఉత్నమును చాటేదము నీవు మరల వచ్చు వరకు వేచి ఉందము కనుక తండ్రి నీ కుమారుడు అక్షాయిక శ్రమలను అద్భుతమైన ఉత్నమును మోక్షారోమును స్మరించుచు అతడు మరలా వేయించేది ఎదురుచూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో నీకు అర్పించుకొనుచున్నాము నీ పవిత్ర శ్రీసభ కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము తన మరణము ద్వారా మమ్మ మీతో సైకపరిచిన నీ కుమారుడి మరిని స్వీకరింపము మేము అతని శరీర రక్తములతో పోషింపబడి పవిత్రాత్మతో నింపబడి అతని ఎందు ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగి ఉన్నట్లా దయచూపము అతడు మమ్మ నీకు నిత్యార్పణగా రూపొందించునుగాక నీవు ఎన్నుకొనిన పుణ్యాత్ములతోనూ ముఖ్యముగా పవిత్ర కన్యయు దేవమాత అయిన మరియమాతతోను ధన్యులైన నీ అపోస్తులతోను వేద సాక్షులతోను పునీత చిన్న తెరేసమ్మ గారితోను పునీత మత్తయ్య గారితోను సకల పునీతులతో పాటు మమ్మును మోక్షాభాగ్యమునకు వారసులను చేయము ఏలైనా వీరి విజ్ఞాపన ప్రార్థన నిదా సహాయంపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాము ఓ ప్రవ్వ మమ్ మీతో సైకపరిచి బలి లోకమంతటికీ శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము ఈ లోకమున యాత్ర చేయు నీ శ్రీసభను నీ సేవకుడుగు మా ఫ్రాన్సిక్ జగద్గురువును మా జయరావు పీఠాధిపతిని తదితర పీఠాధిపతులను గురువులందరినీ నీవు సంపాదించుకుని ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమ ఎందును దృఢపరుపము నీ చిత్త ప్రకారము నీ సమోకన చేరి ఉన్న ఈ ప్రజల మనవులను ఆలకింపము దయగల తండ్రి నలుదశల చదివి ఉన్న నీ బిడలందరినీ కనికరించి నీతో ఐక్యపరుచుకొనము 
చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ ప్రేమయందు ఈ లోకమున వీడిన వారందరినీ దయతో నీ రాజ్యములోనికి చేర్చుకొనుము మేమును అచ్చర చేరి నీ మహిమను వీక్షించుచు నిత్యానందను పొందును గాక మా ప్రవేణ క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము అతని ద్వారా నీవు సకల మేలులను లోకమునకు దయచేయుచున్నావు క్రీస్తు ద్వారా క్రీస్తుతో క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశం అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసిద్ధము పరలోకమందు మా యొక్క తండ్రి మీ నామం పూజింపబడినగాక మీ రాజ్యం వచ్చినగాక మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరినగాక నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము మా యొద్ధ అప్పటి వారిని మేము మందించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపము మమ్మ శోధన ఎందు ప్రవేశముక కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపము ప్రభువా అన్ని కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపము మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము నీ దయానుగ్రహణ పాపము నుండి మా విముక్తల చేసి అన్ని కళత నుండి సర్వదా కాపాడము మే మోక్ష ఆనందమును మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ఆగ్గమును నిరీక్షించదము ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము నీదే అధికారము నీదే మహిమ శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నాను అని నీ అపోస్తులతో వచ్చించిన ప్రభైన యేసువా మా పాపము లెక్కింపక నీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపము నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపము యుగ యుగములు జీవించు పాలించు ప్రభువా ప్రభుని శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో నుందునుగాక నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకుందము సర్వేశ్వరిని గొర్రె పిల్ల లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపుము సర్వేశ్వరిని గొర్రె పిల్ల లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపుము సర్వేశ్వరిని గొర్రె పిల్ల లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయము ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభు గొర్రె పిల్ల విందుకు పిలబడి వచ్చిన మనందరము ధన్యులము ప్రభువా నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రురాలని కాను కానీ నీ ఒక్క మాట పలికిన నా యాత్మ స్వస్థత పొందును క్రీస్తు ప్రభు యొక్క శరీర రక్తములు మన నిత్య జీవితమునకు కాపాడునుగాక ఆమెన్ ప్రేమించినట్లే మీరును ఒకరికొకరు ప్రేమించుకొనుడు ఇది ఏ నా ఆజ్ఞ అని ప్రభు పలుకుచున్నాడు హలే లూయ ప్రార్థించదము ఓ ప్రభువా నీవు ఈ కుటుంబమును పవిత్రమైన నీ వరములతో సదా నింపి సంరక్షింపమని మరపెట్టుకొని చున్నాము పునీత మత్తాయి విజ్ఞాపన ప్రార్థన సహాయం ద్వారా 
నీ వెలుగులోనున్న పునీతుల నిత్యానందములో మాకు కూడా భాగము దయచేయమని కనికరింపము మా ప్రభైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము ప్రభు మీతో గాక నీ ఆత్మతోను సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ ఆ యొక్క దేవాది దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశ్రోదించి కాచి కాపాడును గాక దివ్య బలి పూజ సమాప్తమైనది సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించండి సర్వేశ్వరునికి వందనములు చుట్ట <laughs> 